தேவன் நமக்கு அடைக்கலமும் ஆபத்து காலத்தில் துணை மாணவ தேவன் நமக்கு அடைக்கலமும் ஆபத்து காலத்தில் துணை மாணவ தேவன் நமக்கு அடைக்கலமும்
கற்பனை <laughs> அவன் கற்பனை செய்து பார்க்குறான் பாருங்கள் பூமி நிலை மாறினாலும் மலைகள் சமுத்திரத்தில் சாய்ந்து போனாலும் என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்ல உலகமே அழிகிற அளவுக்கு ஒரு அர்த்குவேக் வந்தாலும் சுனாமி வந்தாலும் எல்லாம் கலந்து வந்தாலும் கூட அங்கே சங்கீதத்தில் சொல்லுது நம்ம பாட்டு பாட்டில் வந்து தான் தெரில நான் பயப்படேன் என்ன நடந்தாலும் நான் பயப்பட மாட்டேன் ஏன் தேவன் எனக்கு நமக்கு அடைக்கலமாய் இருக்கிறான் நமக்கு ஆபத்து காலத்தில் அவர் இங்கே விட்டுட்டு ஓடியில் அனுகூலமான துணையாய் இருக்கிறார் எத்தனை பேர் நம்புகிறீங்க உண்மையிலே தேவன் நமக்கு துணையாக இருக்கிறார் அனுகூலமான உதவி செய்கிற ஒரு துணையாக இருக்கிறார் ஆகவே நீங்கள் என்ன சூழ்நிலை இருந்தாலும் இன்னைக்கு நீங்கள் பயப்பட தேவையில் பயப்படக்கூடாது இன்னும் கேட்டால் கவலைப்படக்கூட நீங்கள் அவசியம் இல்லை கவலையை கூட விட்டுட்டா பாருங்கள் அது நம்ம விசுவாசத்தை அமைக்கிடும் போட்டேன் ஆகவே கவலைப்பட வேண்டாம் பயப்பட வேண்டாம் தைரியம் கொள்ளுவோம் நமக்கு தேவன் இருக்கிறார் அவர் நமக்கு எல்லாமா இருக்கிறார் அவரை நம்பி இருந்தவங்க ஒருவர் ஒருவர் கூட வெட்கப்பட்டு போனதே கிடையாது அப்படிப்பட்ட சரித்திரமே கிடையாது அடுத்த பாடலில் தான் சொல்லுது பாருங்க வெட்கப்பட்டு போவதில்லை ஒருபோதும் ஒரு நாளும் நாம் வெட்கப்பட்டே போக மாட்டோம் ஏன் இயேசு நம்மோடு இருக்கிறார் நமக்குள்ளாக இருக்கிறார் ஆவியானவர் இருக்கிறார் நமக்கு துணையாய் இருந்து உதவி செய்கிறார் விடுதலை ஆக்குகிறார் பாடுவோம் தேவனை துதிப்போம் காய்களை கட்டி என்னோட Yes, you know what it is, but I 
அவரே சிறிதும் பெரிதாயினும் எல்லாம் அவரே புதிதாய் என் ஜீவியம் மாற்றுகின்றா எனக்கெல்லாம் கேசுவே எல்லாம் Yeah, I'm 
வாழ்க்கையிலாக <laughs> நன்றிபடினால் <laughs> உண்மை வரவேற்கிறோம் இந்த இடத்துல ஆண்டவரே ஆவியானவரை வரவேற்கும் முடிய ஆவியானவர் இன்னும் அதிகமாக நீர் ஊற்றுவீரா இங்கே மத்தியில் பிரசனம் இன்னும் அதிகமாக இன்னும் பெரிய விதத்தில் நாங்கள் நிஜமாய் காணும்படி 
அனுபவிக்கும்படி ஆவியானவர் தாமே எங்களுக்கு கிருபை செய்வாராக இந்த மீதி வேலையிலும் உடைய கையில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே என்னுடைய வார்த்தை பிரச்சனைக்கப்படும் போது ஆவியானவர் எங்களுடைய மனக்கண்களை திறந்து நாங்கள் வார்த்தை புரிந்து கொண்டு ஏற்றுக்கொண்டு அதன்படி வாழ கிருவை செய்வார் அப்படியே கேட்டுக்கொள்கிறோம் அப்படியே நம்முடைய தாசனை வல்லமையாய் அபிஷேகிப்பீராக வல்லமையோடு தெளிவோடு வார்த்தையை பிரசங்கிக்க கிருபை செய்வீராக வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு நபருக்காகவும் ஜபிக்கிறோம் தூரத்திலிருந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு நபருக்காகவும் ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவரே அவர்களை நீர் கட்டி எழுப்பீராக ஊழியம் செய்வீராக அவர்கள் நம்பிக்கையும் தைரியமும் கொடுப்பீராக ஆண்டவரே இது மீதி வேலையை நீர் ஆசீர்வதித்து தருவீராக ஆண்டவரே உடைய நாமத்தின் மகிமைக்கு என்று பெரிய காரியங்களை செய்வீராக இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்டுக்கொள்கிறோம் பிதாவே ஆமே காணிக்கணரை கத்திர ஆரம்பிக்கணும் நேரம் உலகங்களும் இந்த இணையதளத்தின் மூலமாக டிவி மூலமாக எங்களோடு கூட இந்த ஆராயணம் பங்கெடுத்த நீங்களும் காணிக்கை செலுத்த வேண்டுமென்றால் எப்பொழுதே வெப் விவலையின் மூலமாக செலுத்தலாம் அல்லது விக்டரி கிறிஸ்டியன் ஃபவுண்டேஷன் பேருக்கு காசோலைகள் அல்லது எம்ஓடிடி அனுப்பலாம் தசவாங்க கூட கூட கரங்களை உயர்த்துவோம் கத்தருடைய வார்த்தை அறிக்கட்டு கொடுப்போம் தேவோட வார்த்தை சொல்கிறது கொடுங்கள் அப்பல கொடுக்கப்படும் அமைக்கி குலுக்கி சரிந்து விழும்படி நன்றாய் அளந்து உங்கள் மடியில் போடுவார்கள் எந்த அளவு அளிக்கிறீர்களோ அதே அளவினால் திரும்ப கொடுக்கப்படும் என் தேவன் என்னுடைய தேவைகளையும் குறைவுகளையும் அவருடைய மைமினை சுற்றுபடி கிறிஸ்து இயேசுக்குள் நிறைவாக்குவார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் என் காணிக்கையினாலே தேவனை கனப்படுத்துகிறேன் அவன் கருணைகளை பெற்றுக்கொள்வார்கள் புதிதாய் வந்தலை வரவேற்க விரும்புகிறோம் இந்த ஆராதனைக்கு முதல் தடையாக வந்திருந்தால் தயசுரை கரங்களை உயர்த்துங்கள் உள்ளே இருப்பவர்களும் வெளியே இருப்பவர்களும் ஒரு சில நாடுகளோட கரங்களை உயர்த்துங்கள் உங்களுக்கு சபை செய்கிற ப்ரோஷரை கொடுப்பார்கள் அந்த ப்ரோஷரின் மத்தியிலே ப்ரோஷரிலே சபை ஆராதனை நேரங்கள் டிவி நிகழ்ச்சி நேரங்கள் எல்லாமே இருக்கிறதை பார்க்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் மத்தியில் ஒரு அட்டையை பார்ப்பீர்கள் உங்கள் பெயரும் விலாசத்தையும் எழுதி நீங்கள் போகும் பொழுது சீடி ஸ்டாலில் கொடுத்தால் நம்முடைய போதர்கள் பேசின எட்டு செய்திகளை எங்கள் எம்பி த்ரீ சீடியும் வெற்றியும் வாழ்வும் என்கிற மாதாந்திர தமிழ் பத்திரிகையும் வெகுமதியாக கூட பெற்று செல்லலாம் மற்றொரு முக்கிய அறிவிப்பு விபிஎஸ் நாளைய தினத்திலிருந்து ஆரம்பமாகிறது பதினோராம் தேதி வியாழக்கிழமை வரை விபிஎஸ் நம்முடைய சபையில் நடைபெறும் காலையில் எட்டு முப்பது மணியிலிருந்து பதினொன்று முப்பது வரை காலையில் நடைபெறும் நான்கு வயது முதல் பதினாறு வயது உள்ள பிள்ளைகள் அனைவரும் அதில் கலந்து கொள்ளலாம் நேரத்தை கவனித்து கொள்ளுங்கள் காலையில் எட்டு முப்பதுக்கு வர வேண்டும் பதினொன்று முப்பது வரை நடைபெறும் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு செல்வதற்கு முன்பதாக விபிஎஸ்ஸை பற்றி சில முக்கியமான அறிவிப்புகள் நாளைக்கு விபிஎஸ்க்கு வரப்போகிறவங்க தயவுசெய்து கவனிங்க நாளைக்கு வரப்போகிறவங்க கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க எட்டரை மணிக்கு கொஞ்சம் டைமுக்கு நீங்கள் வரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஏன்னா அப்போ தான் நாங்கள் டைமுக்கு ஆரம்பிக்க முடியும் செய்ய வேண்டிய காரியங்களை நல்லா செய்ய முடியும் அது மட்டும் இல்லை நாளைக்கு ஃபஸ்ட் டேயாக இருக்கிறதுனால ரொம்பவே டைமுக்கு வரணும் ஏன்னா உள்ள நுழையும் போது எல்லாமே கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் நாளைக்கு எப்போவும் போல் நடக்காது அதாவது எப்போ வந்து எல்லாருமே அந்த கதவில் வந்து எங்கே வேணால் உட்காந்துக்குவாங்க அப்படி நடக்காது நாளைக்கு இந்த வருஷம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பண்ணுறோம் நுழைய ஒரு இடத்துலையே கதவு இல்லை அங்கேயே பார்க்கிங்லேருந்து வரும்போதே பிரிச்சிட்றோம் வயசு பிரகாரமாக பிரித்து அதுக்கேற்ற செப்பரேட் என்ட்ரி அஞ்சு செப்பரேட் என்ட்ரி கொடுத்து அந்தந்த வயசுக்கு செப்பரேட் என்ட்ரி கொடுத்து தனி கதவு கொடுத்து அப்படி கொண்டு வரோம் ஆகவே நீங்கள் நாளைக்கு வரத்துக்கு முன்னாடியே நீங்கள் பெற்றோராக இருந்தீங்கனாலும் சரி பிள்ளையாக இருந்தாலும் சரி வரத்துக்கு முன்னாடியே உங்கள் ஏஜ் குரூப் என்னான்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அது மட்டும் இல்லை அங்கே இப்போவே நாங்கள் தொங்க போட்டிருக்கோம் போர்ட்ஸ் பிகினர் ப்ரைமரி இன்டர்மீடியட் சீனியர் ஜூனியர் அப்படின்னு போர்ட்ஸ் அஞ்சு போர்டு தொங்குது இன்றைக்கே போகும்போது பார்த்து வச்சுட்டு போயிடுங்க எந்த என்ட்ரின்னு பார்த்து வச்சிட்டிங்கன்னா நாளைக்கு நீங்கள் வரத்து ஈஸியாக இருக்கீங்க ஏன் இதெல்லாம் சொல்கிறோம்னா இது வந்து சின்ன விபிஎஸ் இல்லை இந்த சபையில் விபிஎஸ் வந்து அறுநூறு பிள்ளைங்க வராங்க ஆகவே எல்லாம் ஒன்றா வந்து மோதும் போது கொஞ்சம் பிளான் பண்ணி செஞ்சால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஸ்மூத்தாக போவோம் உங்களுக்கும் ஸ்மூத்தாக போவோம் எங்களுக்கும் ஸ்மூத்தாக போவோம் நீங்கள் இப்போவே உங்கள் பிள்ளையினுடைய ஏஜ் குரூப்பை தெரிஞ்சுக்கலாம் ரொம்ப ஈஸி நாங்கள் இப்போ ஒரு இது காமிக்கிறோம் பாருங்கள் அதை பார்த்து உங்கள் பிள்ளையினுடைய ஏஜ் குரூப் என்னென்னு இப்போவே தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் நாலு ஐந்து ஆறு வயது பிள்ளைங்க வந்து பிகினர்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் வச்சுருக்கோம் இப்போவே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க குறிப்பாக சொல்கிறேன் சில விஷயங்கள் பிகினர்ஸ் அந்த சின்ன பிள்ளைங்க வந்து பெற்றோர்கள் வந்து சீட்டு வரைக்கும் கொண்டு வந்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் போகணும் பார்க்கிங்கில் விட்டுட்டு போயிடக்கூடாது இங்கே சீட் உக்காந்த பிறகு தான் பெற்றோர் வெளியில் போய் வெயிட் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பெரிய பிள்ளைங்களாக இருந்தால் பெற்றோர் வரலன
சொல்லி கொடுத்துருங்க சப்போஸ் உங்கள் பிள்ளைக்கு வந்து பத்து வயசுனா அந்த பிள்ளைக்கு தெரியணும் நாங்கள் கேட்ட டக்குன்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்கணும் பத்து வயசுன்னு சொல்லி வச்சுருங்க அது மட்டும் இல்லை நீ ஜூனியர்னு சொல்லி வச்சுருங்க அது மட்டும் இல்லை இங்கேருந்து போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்றைக்கி வெளியில் போயிட்டு ஜூனியருடைய என்ட்ரி எங்கே இருக்குதுன்னு போர்டை பார்த்து பிள்ளைகிட்ட காமிச்சிருங்க இதுதான் நீ நுழைகிற இடம்னு காமிச்சு வச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக போயிடும் நீங்கள் எல்லோரும் ஒத்துழைப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி சில பெற்றோருக்கு வயசு தெரியாது பிள்ளைக அப்படிலாம் இருக்கு நம்ம ஊரில் இன்னைக்கு தீர்மானம் பண்ணுங்க என்ன வயசு உங்கள் வயசை விடுங்க பிள்ளைய வயசை கரெக்டாக பிள்ளைகள் ரொம்ப முக்கியம் இங்கே ரொம்ப முயற்சி எடுத்து இதை பண்ணுறேன் எவ்வளோ ஏற்பாடுகள் பண்ண வேண்டியது இருக்குது பாருங்கள் அறநூறு பிள்ளைகளை வச்சு இங்கே நடத்துறதுனா லேசான காரியம் இல்லை எல்லாருக்கும் நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக ஏசி ப்ரொவைட் பண்ணி அத்தனை ரூம்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி பண்ணுறோம் ஏன்னா பிள்ளைகளில் நாங்கள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கிறோம் இப்போ சமீப காலத்தில் பிள்ளைகளுக்கு இன்னும் ரொம்ப கவனம் செலுத்துகிறோம் இங்கே மெயின் சபையில் எல்லாம் பண் நல்லா பண்ணிட்டால் போதாது பிள்ளைகளை ரொம்ப ரொம்ப தீவிரமாக கவனம் செலுத்தி அவர்களுக்கு எப்படி போதிக்கிறதுன்றத ஆராய்ஞ்சி பார்த்து அதுக்கு வேண்டிய மெட்டீரியல்லாம் எங்கெங்கேருந்து விலை கொடுத்து வாங்கி சிறப்பாக செய்யணுன்ற ஒரு முயற்சியில் செய்கிறேன் ஏன்னா பிள்ளைகள் இந்த சபையில் பிள்ளைகள் முக்கியம் இந்த சபையில் இருந்தேன்னா அது முக்கியம் இங்கே அதுக்காக ரொம்ப தீவிரமாக கவனம் செலுத்துகிறோம் நீங்கள் பிள்ளைகளுக்கு போதிக்கணும் உங்கள் பொறுப்பு தான் அது ஆனால் நாங்களும் கொஞ்சம் அது செய்யணும் எங்களுடைய வேலையும் கொஞ்சம் இருக்குது ஆகவே அதற்காக நாங்கள் தீவிர முயற்சி எடுத்து வருகிறோம் நீங்களும் கொஞ்சம் கோஆப்ரேட் பண்ணுங்கள் பிள்ளைகளை அனுப்புறது ரொம்ப முக்கியம் பாருங்கள் பதிமூணு பதினாலு வயசுக்குள்ளே பிள்ளைகள் தங்களுடைய அந்த அந்த ஏஜில் தான் பாருங்கள் அந்த வயசுக்குள்ளே எப்படிப்பட்ட பாதையில் அவர்கள் செல்ல போகிறார்கள்ன்றத தீர்மானிச்சிட்றாங்களாம் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்க போகிறாங்க அவங்க என்ன மாதிரி பிள்ளைகளாக இருக்க போகிறாங்க என்ன மாதிரி ஆட்களாக வரப்போகிறாங்கன்றத பதிமூணு பதினாலு வயசுக்குள்ளே அது அவங்களுக்கு மனதுக்குள்ளே செட் ஆகிடுது ஒழுங்காக இருக்க போகிறாங்களா இல்லை கீழ்ப்படியாத கலகம் என்ற ஆட்களாக இருக்க போகிறாங்களா என்ன அப்படிங்கிறது இந்த பதிமூணு பதினாலு வயசுக்குள்ளே செட் ஆகிடுது அந்த பதிமூணு வயசு பதினாலு வயசுக்குள்ளே நீங்கள் சரி பண்ணலன்னா அதுக்கப்புறம் சரி பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் உங்களை விட உயரமா இப்படி பார்க்கணும் அவனே அவன் உங்களை எப்படி பார்ப்பான் ஏ நீங்கள் சின்னவங்களாகிடுவீங்க அவங்க பெரியவங்களாகிடுவாங்க அப்புறம் போய் அவனை காதை பிடிச்ச உடனே நீங்கள் இழுத்து எதுவும் பண்ண முடியாது இப்போ கரெக்டாக கொண்டு வரலாம் இப்போ அவன் போகிறேன் நினைப்பான் நீங்கள் கொண்டு வந்து விடணும் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து செய்யணும் சில பெற்றோர்கள் வந்து என்னங்க இது எங்களுக்கு நிறையா வேலை இருக்குது இதெல்லாம் ரொம்ப முடியாது பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் நேரம் செலவழிக்கிறதும் காசு பணம் செலவழிக்கிறது கொண்டு வர்றது கொண்டு போகிறது இது சிரமம் படுறதெல்லாம் வந்து பொருட்படுத்தவே கூடாது ஏன்னா நாளைக்கு எத்தனை லட்சம் செலவழிச்சாலும் பிள்ளைய சரி பண்ண முடியாது விளங்குதுங்களா நீங்கள் நாளைக்கு பிள்ளைய சரி பண்ணி கொடுத்துட்டா நான் எத்தனை லட்சம் ஒன்றா கொடுத்துட்றேன்னா கூட யாரும் சரி பண்ணி தர முடியாது பிள்ளைய பிள்ளைய சரி பண்ணுறதுன்றது இப்போது ஒரு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் செலவழிக்கலாம் ஒரு ஆற்றலை வச்சு கொண்டாடுறது கொள்வதுக்கு ஆனால் அது ஒன்றுமே கிடையாது ஏன்னா பிள்ளையுடைய எதிர்காலம் நன்றாக இருக்கும் அதுக்காக வேண்டிய முயற்சிகள் நீங்கள் எடுங்க எத்தனை பேர் சொல்கிறீங்க எடுப்பீங்கன்னு நேரம் எடுத்து அதை பிளான் பண்ணி எப்படி கொண்டாந்து விடுறது கொண்டு போகிறது என்னுடைய பக்கத்தில் நான் நான் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் நான் செய்ய போகிறேன்ற ஒரு தீர்மானத்தோடு செய்யுங்க பிள்ளைகளுக்காக ஜவம் பண்ணுங்க அவங்கள கத்தர் அற்புதமாய் நடத்துவார் வளர்ந்து வரும்போது உங்களுக்கு பெரிய ஆசீர்வாதமாக அது இருக்கும் உங்களுக்கு சந்தோஷத்தை உண்டா நிறைய பிள்ளைகள் வந்து சஞ்சலத்தை உண்டாக்குறாங்க இது ஏன்னா அப்படி கவனிக்காமல் விட்டதுனால உங்களுக்கு எதிர்காலத்தில் நல்ல சந்தோஷத்தை அவர்கள் கொடுப்பாங்க அதுக்கு கொஞ்சம் செலவழிக்கிறதுல ஒன்றும் தப்பு கிடையாது இல்லையா சரி கத்தடைய வார்த்தைகளை செல்வோம் நாம் ரெண்டு குருந்தியர் எட்டாம் அதிகாரத்துக்கு திருப்போம் ரெண்டு குருந்தியர் எட்டு ஒன்பதாம் வசனம் நம்முடைய கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையை அறிந்திருக்கிறீர்களே அவர் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவராக இருந்தும் நீங்கள் அவருடைய தரித்திரத்தினாலே ஐஸ்வர்யவான் ஆகும்படிக்கு உங்கள் நிமித்தம் தரித்திரர் ஆனாரே இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை போதனையில் இப்பொழுது இயேசுவின் ரத்தத்தின் வல்லமையை குறித்து போயத்து வருகிறோம் இந்த ரத்தம் என்னவெல்லாம் செய்கிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்வது முக்கியம் என்னெல்லாம் செஞ்சிருக்கு கல்வாரி சிலுவையில் கடைசி சொற்று ரத்தம் வரைக்கும் அவர் செஞ்சினார் அந்த ரத்தத்தினால் இன்றைக்கு என்னவெல்லாம் நமக்கு உண்டாயிருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்ள வேணும் ஏனென்றால் வெளிப்படுத்தல் பன்னெண்டு பத்து பதினொன்றில் என்ன சொல்லியிருக்கிறது 
ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தினாலும் சாட்சியின் வசனத்தினாலும் பிசாசை ஜெயித்தார்கள் என்று பரிசுத்தவான்களை குறித்து சொல்லியிருக்கிறது இன்றைக்கும் பிசாசையும் உலகத்தையும் பாவத்தையும் எல்லாத்தையும் ஜெயித்து ஜெயிக்கிற வாழ்க்கையை வாழ்கிறதுக்கு ஒரே வழிதான் உண்டு ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தினாலும் சாட்சியின் வசனத்தினாலும் ரத்தம் ஆட்டுக்குட்டி தேவ ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தம் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு நல்லா சிந்தியாச்சு வசனம் அதை வேத முழுக்க போதிக்கிறது அந்த இரத்தம் சிந்தப்பட்டதுனால் நமக்கு என்ன உண்டாயிருக்கிறது கிரயத்தை செலுத்தி என்னவெல்லாம் நமக்கு சம்பாதித்து கொடுத்துருக்கிறார் என்பதை வசனம் போதிக்குது இப்பொழுது நம்முடைய சாட்சி என்ன இது ரொம்ப முக்கியம் கிறிஸ்தவமே ஒரு மாபெரும் அறிக்கைன்னு மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் நான் கிறிஸ்தவத்தில் இந்த அறிக்கை தான் ரொம்ப முக்கியம் பாருங்கள் இந்த இரத்தம் எவ்வளோ சிந்தப்பட்டிருந்தாலும் வசனம் அதை பற்றி எவ்வளோ போதிச்சாலும் அதை பற்றி நீங்கள் வாயே திறக்கலன்னா அவங்களுக்கு உள்ளேயே போகலன்னு அர்த்தம் நீங்கள் அதை விசுவாசிக்கவே இல்லைன்னு அர்த்தம் தான் கிறிஸ்தவத்தில் விசுவாசம்ங்கிறது வந்து ஒரு மனுஷன் வாயிலிருந்து அந்த வார்த்தைகள் என்ன விசுவாசிக்கிறானோ அதை பேசலைன்னா அவன் உண்மையாகவே அதை விசுவாசிக்கலன்னு அர்த்தம் உலகத்தில் சிலர் நினைக்கிற மாதிரி கிடையாது அவங்க சொல்கிறாங்க நான் நம்புகிறேங்க அப்படி உள்ளத்தில் நம்பணும் அவ்வளோதான் அதுதான் முக்கியம் கிடையாது வேதத்தில் அப்படி சொல்லலை இருதயத்தில் விசுவாசித்து நாவினால் அறிக்கையிட்டால் நீ ரட்சிக்கப்படுவா ஏன் வெறும் இருதயத்தில் விசுவாசித்து ரட்சிக்கப்பட முடியாதா முடியாது இருதயத்தில் விசுவாசித்து நாவினால் அறிக்கை நாவினால் அறிக்கை செய்யும் போது தான் உள்ளே விசுவாசிக்கிறோன்றது தெரியும் ஒருத்தன் உள் உள்ள உண்மையாகவே விசுவாசித்தால் அவனுடைய உள்ளம் இந்த காரியங்கள்லாம் நிரம்பி இருந்தால் வாயினால் அதை அறிக்கை செய்வான் அப்போ வாயினால் எதை அறிக்கை செய்கிறோமோ அதை தான் நம்ம விசுவாசிக்கிறோம் கோயிலுக்கு வரலாம் பைபிளை தூக்கிட்டு வந்து ஏசி எனக்கு மெய்ப்பராயிருக்கிறான்னு பாடலாம் அப்புறம் வீட்டில் போய் நான் ஒன்றும் இல்லைங்க நான் ஏழை அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ உள்ள வார்த்தை இல்லைன்னு அர்த்தம் பாட்டில் இருக்குது பைபிளில் இருக்குது சர்ச்சில் பிரசங்க வேறு பண்ணாங்க ஆனால் அது உள்ள ஏரில் உள்ள வேறு என்னமோ இருக்குதுன்னு அர்த்தம் நீங்கள் என்ன பேசுகிறீங்களோ அதுதான் உள்ளே இருக்குது உள்ளே இருக்கிறது வந்து டோட்டலாக வித்தியாசமாக இருக்கும் சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா பிரசங்கத்தில் இருக்கிறது இருக்காது உள்ளே அதை கேட்டிருப்பாங்க பைபிளில் இருக்கிறது உள்ளே இருக்காது உள்ளே இருக்கிறது டோட்டலாக வேறு காலகாலமாக அவங்க சொல்லி வந்தது அப்படியே பழக்கப்படி அப்படி அதுதான் உள்ளே இருக்குது இதெல்லாம் சும்மா போய் பாடுறாங்க கேட்குறாங்க அதோடு சரி உள்ளத்தில் வந்துருச்சுன்றதுக்கு என்ன வெளிப்படையான அடையாளம் வாயில் அது வரும் உள்ளத்தில் இருந்தால் வாயில் அது வரும் அப்போ கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் எல்லாத்தையுமே அப்படி தான் சுதந்திரித்துக் கொள்கிறோம் நம்ம வாயால் சொல்லி தான் அறிக்கை செய்து தான் சுமந்த சுதந்திரித்துக் கொள்கிறோம் அதனால தான் ஒரு பெரிய அவர் சொன்னார் ஒரு பெரிய வேத போதகர் சொல்லுகிறார் கன்ஃபெஷன் இஸ் பொசஷன் அதை செய்யும் போது தான் நாம் எதை அறிக்கிடுறோமோ அதை நாம் சொந்தமாக்கி கொள்கிறோம் அப்போ இது ரொம்ப முக்கியம் அதனால தான் இயேசுவன் ரத்தம் என்ன செய்திருக்கிறதுன்னு வேதம் என்ன போதிக்கிறதுன்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் தெரிஞ்சால் தானே நம்ம அறிக்கை செய்கிறதுக்கு அதை நல்லா அறிஞ்சால் தானே நம்ம அறிக்கை செய்கிறதுக்கு அதனால் பல காரியங்களை கவர் பண்ணிவிட்டு வரோம் ஒன்று பாவ மன்னிப்பை குறித்து பார்த்தோம் எப்படி பாவ மன்னிப்பு நமக்கு உண்டாயிருக்கிறது அப்படின்னு ஆனால் பாவ மன்னிப்பு ஒரு ஆரம்பந்தான் வெறும் பாவ மன்னிப்பு உண்டாயில்லை சிலர் அப்படி சொல்லிட்டாங்க வெறும் பாவ மன்னிப்பு செத்தா மோட்சம் இவ்வளோ தான் உண்டாயிருக்கும் அதுக்காக ரத்தம் சிந்தி கடைசி சொட்டு ரத்தம் வரைக்கும் சிந்தி அடிபட்டு நொறுக்கப்பட்டு பாவமாகி சாபமாகி தரித்திரத்தை கூட சம்பந்தார் நீங்கள் இருக்குது எல்லாம் பண்ணது வந்து வெறும் நம்ம பாவம் மன்னிக்கப்படுறதுக்கா அதுக்கு எதுக்கு நம்ம சாபத்தை சுமக்கணும் அதுக்கு எதுக்கு நம்ம தரித்திரத்தை சுமக்கணும் நம்முடைய நோய்களை சுமக்கணும் நம்முடைய பலவீனங்களை ஏன் சுமக்கணும் ஏனென்றால் வெறும் பாவ மன்னிப்பு இல்லை பாவ மன்னிப்புங்கிறது ஒரு வாசலில் நுழையிற மாதிரி உள்ளே நுழைஞ்சிடுறோம் கத்தருடைய அந்த நல்ல நிலைக்குள்ள அந்த ஆசீர்வாதமான நிலைக்குள்ள அதுக்கப்புறம் எல்லா விதமான ஆசீர்வாதம் பாவத்தின் மூலமாக எல்லா கேடுகளும் உண்டானது இப்பொழுது ரட்சிப்பின் மூலமாக ஏ தேவனுடைய சகல ஆசீர்வாதங்களும் நமக்கு சொந்தமாகிறது ஆகவே இப்போ பாவ மன்னிப்பை குறித்து போயிட்டோம் சுகத்தை குறித்து போயிட்டோம் அப்புறம் நீதியை குறித்து போயிட்டோம் நீதி என்பது தேவன் முன்பாக எந்த குற்ற உணர்வு தாழ்வு மனப்பான்மை ஆக்கினை தீர்ப்பின் உணர்வு இல்லாமல் தைரியமாய் தேவனுக்கு முன்பாக வந்து நிற்கக்கூடிய திராணி நீதிமாண்டிய ஜபம் மிகுந்த பலன் அளிக்கிறது என்று சொல்லியிருக்கு அப்போ அவன் ஜபத்தில் என்ன வித்தியாசம் அவன் நீதிமானம் நம்புகிறான் எனக்கு கத்தர் கொடுப்பார் நான் கேட்டால் செய்வார் நம்முடைய நீதினால் அல்ல இயேசுவின் நீதி நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இதெல்லாம் போதிச்சோம் பாவ மன்னிப்பு சுகம் நீதி எல்லாம் சொன்னோம் அதுக்கப்புறம் போன வாரம் அபண்ட் லைஃப் வாழ்வு நம்ம தமிழில் இந்த காலத்து தமிழில் சொல்ல போனால் வாழ்வு வாழ்ந்துருங்கள் வாழ்த்துக்கிறோம் மற்றவங்கள என்ன சொல்கிறோம் நல்லா இருங்கன்னு அர்த்தம் எத்தனை பேருக்கு நல்லா இருக்கிறதுல நம்பிக்கை இருக்குது சில
அவர் வந்து பாவமாகி சாவமாகி ரத்தத்தை சிந்தினார் பாடுபட்டார் நீங்களும் நல்லா இல்லாமல் சிலுவையில் தூங்குற மாதிரியே வாழ்ந்துக்கிட்டு அவரும் சிலுவையில் தூங்கி மறிச்சு பாவமாய் சாவமாய் என்ன பிரயோஜனம் சொல்லுங்கள் நீங்கள் தொங்கக்கூடாது நீங்கள் அப்படி பாடுபடக்கூடாதுன்னு சொல்லி தான் அவர் என்ன பண்ணார் எல்லாத்தையும் சுமந்து தீர்த்தார் அப்போ வாழ்வு அதை தான் வேதவாசன் சொல்லுது அப்பண்ட் லைஃப்னு பரிபூர்ண ஜீவன் சொல்லி ஜீவனை கொடுக்கவும் வந்து ஜீவன் பரிபூர்ணம் அடையும் வந்து என்று சொல்கிறார் ஏசு அப்போ வாழ்வை கொடுக்க வந்தார் அதை பார்த்தோம் போன வாரம் இந்த வாரம் செழிப்பை குறித்து பார்க்க போகிறோம் செழிப்பு வாழ்க்கையில் ரொம்ப முக்கியம் இயேசு தரித்திரத்தை சுமந்து கொண்டு நம்முடைய தரித்திரத்தை சுமந்து கொண்டு அவருடைய ஐஸ்வர்யத்தை நமக்கு கொடுத்தாருன்னு வேதம் சொல்லுது அப்படியே சொல்லியிருக்கு பாருங்கள் கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை அறிந்திருக்கிறீர்களே அவர் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவராக இருந்தும் நிறைய பேர் அவரை ஏழை ஆகிட்டாங்க வேத வசனம் திட்டவட்டமாக சொல்லுது அவர் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவர் அப்படி இருந்தும் அவர் நீங்கள் அவருடைய தரித்திரத்தினாலே ஐஸ்வர்யவான் லாகும்படிக்கு எங்கள் உங்கள் நிமித்தம் தரித்திரானாரே நீங்கள் ஐஸ்வர்யவான் லாகும்படிக்கு அவர் என்ன பண்ணார் தரித்திரானார் நோக்கம் என்ன அவர் சிலுவையில் பட்ட பாடுகளுக்கு நோக்கம் என்ன நீங்கள் ஐஸ்வர்யவான் ஆகும்படி இது வந்து ஆவிக்குரிய ஐஸ்வர்யம் அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது இப்போ நீங்கள் இப்போ வாஸ்து பாருங்கள் எட்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் அதிகாரம்லாம் வாஸ்து பாருங்கள் பொருளாதாரத்தை பற்றி தான் பேசுகிறாரு அப்போ நீங்கள் ஐஸ்வர்யவான் ஆகும்படி பொருளாதாரத்தை குறித்து பேசுகிறார் நீங்கள் ஐஸ்வர்யவான் ஆகும்படி அவர் என்ன பண்ணார் தரித்திரர் ஆனார் நோக்கம் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் கத்தருடைய நோக்கம் நீங்கள் ஐஸ்வர்யவான் ஆக வேண்டும் என்பது தான் அவர் நோக்கம் ஆனால் அதனால தான் ஐஸ்வர்யவானாக இருக்கிற அவர் வந்து நமக்காக அவர் தரித்திரராக ஆனார் அப்போ இயேசு இதை கல்வாரி சிலுவை மூலமாக செய்தார் என்பது தான் வேத வசனத்தின் போதனை சரி இதை ஆரம்பிப்போம் தரித்திரம் பாருங்கள் செழிப்புக்கு ஆப்போசிட் என்ன தரித்திரம் ஏன் இந்த தரித்திரத்தை இயேசு சுமந்து கொண்டார் ஏன் அவர் தரித்திரர் ஆகணும் ஏன்னா தரித்திரம் பொல்லாதது அது நம்முடைய வாழ்க்கையை விட்டு நீங்க வேண்டும்னு சொல்லி தான் அவர் என்ன பண்ணார் கல்வாரி சிலுவையில் தன் மீது அதை எடுத்து கொண்டார் நிறைய பேருக்கு இதே நம்புறதுக்கே பெரிய கஷ்டமாக இருக்குது பாருங்கள் தரித்திரம் வந்து நல்லதுன்னு நினைக்கிற கிறிஸ்தவர்கள் இன்றைக்கு நாட்டில் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க தரித்திரம் பொல்லாதது பாருங்க ஒரு சிலர் தான் தரித்திரத்தை மனமும் வந்து ஏற்றுக்கொண்டு நான் தரித்திரனா வாழ போகிறேன் தீர்மானம் எடுத்து வாலண்டரி வவ் ஆஃப் பாவர்ட்டின்னு சொல்லுவாங்க உறுதிமொழி எடுத்துக்கிறாங்க நான் பாவர்ட்டிலேயே தரித்திரத்தில் வாழ போகிறேன்னு சொல்லி இனிமேல் எனக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேலே இருக்காது யாராவது ஏதாவது கொடுத்தா தான் சாப்பிடுவேன் ஏ நான் கட்டில் படுக்க மாட்டேன் எந்த வசதியும் அனுபவிக்க மாட்டேன் எந்த நல்ல ஆகாரத்தையும் சாப்பிட மாட்டேன் இவ்வளோ தான் சாப்பிடுவேன் இப்படிலாம் தீர்மானம் எடுக்கிறாங்க நல்ல ஜனங்க அவங்க நல்ல எண்ணத்தோடு எடுக்கிறாங்க ஆனால் உண்மையிலேயே வேதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது வேதத்தில் கிறிஸ்தவத்தில் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது வேதம் சொல்லுது தரித்திரம் நமக்கு இருக்கக்கூடாது ஆகவே தான் அவர் என்ன பண்ணார் எனக்கு இருக்கட்டும் பரவாயில்ல நான் எடுத்துக்கிறேன் சிலுவையில் உங்களுக்கு தரித்திரம் இருக்க வேணான்னு சொல்லி தான் அவர் வந்து சிலுவையிலேயே மறித்தார் என்று வேத வசனம் போதிக்கிறது அப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையிலேருந்து அக அகற்றும்படியாக தான் அவன் என்ன பண்ணார் அதை இங்கே கொடுத்துருன்றார் உனக்கு வேணாம் அது நான் எடுத்துக்கிறேன் அதை நீ வந்து எங்கிட்ட இருக்க ஐஸ்வர்யத்தை எடுத்துக்கொள் அப்போ நமக்கு என்ன இருக்கணுங்கிறதுல ரொம்ப தெளிவாக இருக்கணும் பாருங்கள் நம்ம தரித்திரத்தை போற்றி போகிறது பேசிகிட்டு இருக்கக்கூடாது நமக்கு என்ன இருக்கணுங்கிறதுல ரொம்ப உறுதியாக இருக்கணும் கத்தர் சொல்கிறாரு பாருங்கள் நீங்கள் நினைக்கிறது இல்லை நான் நினைக்கிறது இல்லை கத்தர் சொல்கிற கத்தர் நமக்கு தரித்திரம் தான் இருக்கணும்னு விரும்புனார்னா நான் இன்றைக்கி தரித்திரனாக இருக்கிறேன் ரெடி எல்லாருமே ரெடியாக இருக்கணும் ஆனால் அப்படி சொல்லலையே அவர் அவர் சொல்கிறாரு நாம் ஐஸ்வர்யவான் ஆகும்படி உங்கள் நிமித்தம் அவர் தரித்திரானாரு தரித்திரத்தை வேண்டாம் கொடுத்துருன்றார் நீ வச்சுக்காத வேணாம் அது பொல்லாதது நான் அதை சுமந்து தீர்த்துடுறேன் கல்வாரி செல்வியோடு அதை ஒழிச்சிடுறேன் கடைசி ஆதாமை பற்றி பேசணும் இல்லையா அந்த முதல் ஆதாம் துவைக்கு வச்சான் தரித்திரத்தை பாவத்தின் மூலமாக இவர் ஏன் கடைசி ஆதாம் அழைக்கப்படுறாரு இவர் ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைத்தார் இந்த தரித்திரத்துக்கு அதனால தான் இவர் கடைசி ஆதாம் என்று அழைக்கப்படுறாரு நான் முடிச்சு கட்டிடுறேன் அதை விட்டுருன்றாரு உனக்கு தரித்திரம் கூடாதுங்கிறார் தரித்திரம் பொல்லாததான் இருக்கிறது தரித்திரம்னா என்ன குறைவுபடுவது எல்லா விதத்திலும் குறைவுபட்டு இருப்பது அது கூடாதுன்றார் பாருங்க இப்போ த ஐஸ் ஐஸ்வர்யம்னா என்ன தரித்திரத்துக்கு ஆப்போசிட்டு ஐஸ்வர்யம்னா எப்படி இருப்பான் ஒரு மனுஷன் ஐஸ்வர்யமானாக இருக்கிறவன் அவனுக்கு தேவையான அத்தனையும் இருக்குது ஒரு குறைவுபடாமல் இருக்கிறான் அது மட்டும் இல்லாமல் மற்றவர்களுக்கு கொடுத்து உதவக்கூடிய ஒரு நிலையில் அவன் இருக்கிறான் தான் ஐஸ்வர்யமானான் அந்த ம
இதை ரெண்டு குறைந்தியரில் வாசிக்கிறோம் நம்ம ரெண்டு குறைந்தியர் ஒம்போ எட்டு ஒம்பது வாசித்தோம் இப்போது அப்படியே ஒம்பது எட்டை வாசிங்க அதே ரெண்டு குறைந்தியரில் ஒம்பது எட்டை பாருங்கள் ஒரு அருமையான வாசனம் இதை ரொம்ப ஆழமாக நாம் பார்க்க போகிறோம் மேலும் நீங்கள் எல்லாவற்றிலும் எப்பொழுதும் சம்பூர்ணமுடையவர்களாகவும் சகலவித நற்கிரியிலும் பெருகவர்களாக இருக்கும்படியாக தேவன் உங்களிடத்தில் சகலவித கிருபையும் பெருக செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் இங்கிலீஷ் பைபிளில் வார்த்தீங்கன்னா ஆலுங்கிற வார்த்தை மறுபடியும் 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 வரும் கிரேக்க மொழியிலேயே ஒரிஜினல் மொழியில் இதை கிரேக்க மொழியில் எழுதப்பட்டது அதில் வாசித்தீங்கன்னா இந்த ஆல் என்ற வார்த்தை வருது இல்லையா இங்கிலீஷில் அதனுடைய கிரேக்க வார்த்தை அஞ்சு முறை வருது இந்த ஒரு வசனத்தில் ஒரு வசனத்தில் ஆல் என்ற வார்த்தை கிரேக்க மொழியில் ஐந்து முறை வருது தமிழில் வந்து ரெண்டு முறை ஆ தமிழில் எல்லாவற்றிலும் அப்படின்னு வருது அது ஆள் எப்பொழுதும் ஆல் டைம்ஸு எல்லாவற்றிலும் என்றது இன் ஆல் திங்ஸ் எப்பொழுதும் என்றது அட் ஆல் டைம்ஸ் அப்புறம் சகலவித அப்படின்னு மொழி பெயர்த்திருக்குது எவ்ரின்னு இங்கிலீஷில் இங்கே சகலவிதன் மொழி பெயர்க்கு அதுவும் ஆள் தான் நற்கிரியில் பெருகும்படியாக பெருகிறாக இருக்கும்படியாக தேவன் உங்களிடத்தில் சகலவித கிருபையும் மறுபடியும் சகலவிதன்றது அந்த ஆள் என்ற வார்த்தையில் தான் இருந்து வருது அப்போ நான் சொல்கிறேன் இந்த ஆளுங்கிற வார்த்தை ஐந்து முறை வருது இந்த ஒரு வசனத்தில் ஒரு வசனத்தில் ஒரு வார்த்தை திரும்ப திரும்ப அஞ்சு தடவை வருதுன்னா உண்மையாகவே அதை கவனிக்கணும் என்ன இங்கே சொல்கிறாங்கன்னு ஏன் அஞ்சு முறை ஆள் என்ற வார்த்தை வருது இன்னொரு அடுத்த வார்த்தை வந்து அபண்டன்ஸ் சம்பூர்ணம் அப்படிங்கிற வார்த்தை அபண்டன்ஸ் என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது ஆங்கிலத்தில் தமிழில் அது சம்பூர்ணமுடையவர்களாயும் பெருகிறவர்களாயும் இப்படிலாம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கு அது ரெண்டு தடவை வருது கிரேக்க மொழியில் அந்த வார்த்தை சம்பூர்ணம்னு மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிற வார்த்தை கிரேக்க மொழியில் ரெண்டு முறை வருது ஆனால் இந்த ஆள்ன்ற வார்த்தை இங்கே எல்லாவற்றிலும் எப்பொழுதும் அப்படின்லாம் வருது இல்லையா சகல விதை அப்படின்னு அது வந்து அஞ்சு தடவை இந்த ஒரு வசனத்தில் வருகிறது என்ன அர்த்தம் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அர்த்தம் என்னென்னா கத்தர் உங்களையும் என்னையும் எல்லா விதத்திலும் ஆவி ஆத்மா சரீரம் குடும்பம் பொருளாதாரம் கையின் பிரயாசம் என்று எல்லா விதத்திலும் சம்பூர்ணம் நமக்கு இருக்க வேணும் அப்பண்டன்ஸ் இருக்க வேணும் என்று கத்தர் விரும்புகிறார் எல்லா விதத்திலும் வெறும் ஆவிக்குரிய விதத்தில் சம்பூர்ணம் அறந்த பத்தாது எல்லா விதத்திலும் நாம் சம்பூர்ணமுடையவர்களாக இருக்க வேணும்னு கத்தர் விரும்புகிறார்ன்றத காட்டுகிறதுக்காக தான் அத்தனை முறை ஆள் ஆள் ஆள்னு திரும்ப 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 வருது சரி இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு கிறிஸ்தவ பின்னணிலேருந்து வந்தீங்கன்னா இப்போ நானும் ஒரு கிறிஸ்தவ பின்னணிலேருந்து வந்தேன் எங்கள் அப்பா அம்மாலாம் கிறிஸ்தவர்கள் இன்னும் கட்ட பிரசிங்கார்கள் இப்படிப்பட்ட பின்னணிலேருந்து வந்தேன் கிறிஸ்தவ பின்னணிலேயே வந்து இவங்க மத்தியிலே இருந்திருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த உபதேசத்தை கேட்குறதுக்கே ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கும் நிறைய பேருக்கு அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு ஏன்னா நான் வளர்ந்து வந்த காலத்தில் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது பாருங்கள் இன்னார் இப்படி சொன்னாங்கன்னு எனக்கு அப்படி தெளிவாக சொல்ல முடியாது சிலர் சொன்ன சொன்னாங்க தான் உண்மை தான் சிலர் வந்து தரித்திரத்தையே போற்றி போழ்ந்து பிரசங்கம் பண்ணாங்க உண்மை தான் ஆனால் பொதுவாக எப்போவுமே நடைமுறை வாழ்க்கையில் வெறும் பிரசங்கியார்கள் மட்டும் சொல்ல சாதாரணமாக கிறிஸ்தவர்களே ஒரு நல்ல கிறிஸ்தவன் எப்படி இருப்பான் அப்படின்னு அந்த காலத்தில் பேசும்போது என்ன சொல்லுவாங்க அவன் ஒன்றும் இல்லாமல் இருப்பான் அவனுக்கு எதுவும் இருக்காது நல்ல கிறிஸ்தவன் யார் அவன்கிட்ட ஒன்றும் இருக்கக்கூடாது ரெண்டு வேட்டி ரெண்டு சட்டை தான் வச்சுருக்காரு அவர் அவர் கட்டில் கூட படுக்க மாட்டார் அவர் வெறும் ரப்பர் செருப்பு தான் அணிவார் அவர் நடந்தே தான் போவார் இன்றைக்கும் அவர்கிட்ட காரோ பைக்கோ ஒன்றும் கிடையாது அவர்கிட்ட பேங்க் அக்கௌண்ட்டு கூட கிடையாது ஏன்னா அவர் எதையும் சேர்க்கறது இல்லை எதுவும் வச்சுக்கிறது இல்லை இந்த உலகத்தில் அவருக்கு ஒன்றுமே கிடையாது இதெல்லாம் கேட்கும்போது ஜனங்களுக்கு வந்து அடே அப்பா என்ன பரிசுத்தவான் அப்படின்றது அப்படி தான் நாங்கள் யோசித்தோம் பரிசுத்தவானாக இருந்தால் நீ ஒன்றும் வச்சுருக்கூடாது ஒன்றுமே இருக்கக்கூடாது நீ வந்து கிறிஸ்தவனாக இருந்தால் நல்ல கிறிஸ்தவன் யார் ஒன்றுமே இல்லாதவன் தான் நல்ல கிறிஸ்தவன் நான் சொல்கிறேன் வெறும் பிரசங்கியார்கள் சொல்ல பொதுவாக ஜனங்களே அப்படி தான் நம்புனாங்க அப்படி தான் பேசுகிறாங்க இது வந்து நான் யாரையும் குறை சொல்லணும்னு சொல்லலை உண்மையாக இருந்ததை சொல்கிறேன் நான் அதனால் எனக்குள்ள என்ன ஆகிடுச்சு ஒரு அபிப்பிராயம் உருவாகிடுச்சு ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு எப்படி அபிப்பிராயங்கள் உருவாகுது பல காரியங்கள் கேட்குறோம் கவனிக்கிறோம் அதன் மூலமாக நம்மளும் அப்படியே நம்ப ஆரம்பிச்சிடுறோம் நம்ம எல்லாருமே நம்முடைய சூழ்நிலையின் கைதியாக தான் இருக்கிறோம் நம்ம சூழ்நிலையில் இருக்கிறவங்க எதையாவது ஒன்று சொல்ல 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 அது நல்லா உள்ளே ஏறிக்குது பாருங்கள் அப்போ என்னுடைய சூழ்நிலையில் 
பொதுவாக கிறிஸ்தவ சூழ்நிலையே இப்படி தான் இருக்குது கிறிஸ்தவன்னா ஒன்றும் இல்லாதவனாக இருக்கணுங்கிறது தான் அபிப்பிராயமாக இருக்குது அதனால் நிறைய கிறிஸ்தவர்களுக்கு இன்றைக்கி அபி அபிப்பிராயம் என்னென்னா கிறிஸ்தவனாலே ஒன்றும் இருக்கக்கூடாது அவனுக்கு ஒன்றுமே இருக்கக்கூடாது இந்த உலகத்தில் ஒன்றுமே இல்லாதவனாக இருக்கிறவன் தான் கிறிஸ்தவன் அவன் தப்பி தவறி ஒரு வீடை வாங்கிட்டான்னா கூட உனக்கு எதுக்கு வீடு நீ பரலவும் போக போகிற எடுத்துக்கிட்டா போக போகிற இதை அப்படின்றுவாங்க நகையெல்லாம் டோட்டலாக நோ நாங்கள் வந்து இதில் வந்து சொத் சுத்தமாக தொடக்கூட கூடாது நானும் நாகக்கடை உள்ள போய் நுழைஞ்ச தூரம் கிடையாது அந்த காலத்தில் அது எப்படி இருக்குன்னு கூட எனக்கு தெரியாது அதெல்லாம் நோ அது கூட நமக்கு என்னத்துக்கு நாக அதெல்லாம் வேணாம் நல்ல துணிமணிகள் அது கூட வேணாம் அது கூட பண்ணக்கூடாது விலை இருந்த வஸ்திரங்கள் அதெல்லாம் கூடாது ரொம்ப விலை அது வேணாம் நமக்கு வந்து காடா மல்லு தான் கரெக்டு இப்படி தான் அதில் ஒரு பெருமை ரெண்டே ரெண்டு தான் என்கிட்ட இருக்குது நாம் ஜவுளி கடை படி ஏறினது இல்லை இப்படியெல்லாம் ஒரு பெருமை இதெல்லாம் ஒரு நம்முடைய ஆவிக்குரியனுடைய அந்த லெவல் எங்கே இருக்குதுன்னு காமிக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் சொல்லிக்குவோம் நாங்கள் கடை ஏறினது இல்லை ஜவுளி கடை ஏறினது இல்லை நான் பெரிய அந்த சாப்பா சாப்பாடு இந்த சாப்பாடுலாம் சாப்பிட்டதில்லை எந்த ஆடம்பரத்தை அனுபவிச்சதில்லை ஏசியில் இருந்ததில்லை இப்படியெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருப்போம் இதனால் எனக்குள்ள ஒரு அபிப்பிராயம் வந்துருச்சு என்ன அபிப்பிராயம் கிறிஸ்தவன்னா நல்ல கிறிஸ்தவன்னா ஒன்றும் இருக்கக்கூடாதுன்னு ஆனால் உண்மையாக அது எவ்வளோ இம்ப்ராக்டிக்கல் பாருங்கள் நான் அதிலேருந்து விடுதலை ஆக வேண்டியதாக போச்சு கடைசியில் இப்படிப்பட்ட சத்தியங்களை எனக்கு ஒருத்தர் போதிச்சார் பாருங்கள் அதெல்லாம் கேட்டு எனக்கு ஒரு விடுதலையே உண்டாக வேண்டியதாக போச்சு கட்டுகள் மனக்கட்டுகள் என்னை யாரும் கட்டி வைக்கல பாருங்கள் ஆனால் மனசில் கட்டி வச்சாச்சு தான் சொல்லுவேன் இல்லையா ஒரு நாயை ரொம்ப நாளாக கட்டி வச்சுருந்தாங்களாம் பத்தடி கயிர் போட்டு ரொம்ப நாளாக கட்டி வச்சுருந்தா அது பத்தடிக்கு பழகிடுச்சு அது பத்தடிக்கு மேலே போகிற கழுத்து வலிக்குன்னு தெரியும் அதுக்கு இழுக்கு மேனு பத்தடிக்கு பழகிச்சு அப்புறம் பத்த அப்புறம் அவுத்து விட்டுருக்காங்க கதவை க கயிறை இருந்தாலும் பத்தடி தான் போகுது அது ஏன்னா இப்போ கயிறு வந்து எங்கே ஆகிடுச்சு கழுத்தில் இல்லை எங்கே இருக்கு மைண்டில் இருக்குது நிறைய கிறிஸ்தவங்க அப்படி தான் இருக்கிறாங்க பாருங்கள் கழுத்தில் எந்த கயிறும் இல்லை சங்கிலியெல்லாம் முறிக்கப்பட்டு விட்டது பிசாசின் பிடியிலேருந்து விடுதலை ஆகியாச்சு தரித்திரத்தை அவர் எடுத்துக்கிட்டு ஐஸ்வர்யத்தை நம்ம கொடுத்துட்டாரு ஆனால் இவங்க தரித்திரத்தில் தான் இருப்பாங்க ஏன்னா மைண்டு தரித்திரத்துலேயே தங்கிடுச்சு மைண்டு மாறவே இல்லை அதனால தான் கிறிஸ்தவ போதனை ரொம்ப முக்கியம் போதனை ரொம்ப முக்கியம் அதனால தான் பாருங்க நம்ம டைம் ரொம்ப வேஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அந்த காலத்தில் எல்லாருக்கும் தலையில் கை வச்சு தலை கை தலையில் கை வச்சு ஜோ பண்ணி அதெல்லாம் தீர்த்தலாம் ப்ராப்ளம் எல்லாம் சால்வ் பண்ணுவா தலை கை ம் பெரிய அவர் அந்த ரிபேஞ்சலிஸ் வந்துருக்கு அவர் ஜோ பண்ண வருவா சரி எல்லாரும் தலையில் கை வச்சா தான் ஒருத்தர் சொன்னார் எனக்கு போதிச்ச ஒரு பெரிய போதகர் சொன்னார் வெறும் கையை கொண்டு போய் வெறும் தலையில் வச்சு யாருக்கு என்ன பிரயோஜனம் சொன்னார் அவர்கிட்ட தான் அதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டேன் நான் வெறும் கையை கொண்டு போய் வெறும் தலையில் வச்சா யாருக்கு என்ன பிரயோஜனம் ஒன்றுமே பிரயோஜனம் இல்லை அதான் நான் பார்த்தேன் எத்தனையோ பேர் வெறும் தலையே வெறும் தலை வெறும் கை நிறைய தடவை வச்சாச்சு ஊரில் இருக்கவங்கெல்லாம் கை வச்சிட்டாங்க ஒன்றும் ஆகலை அப்புறம் தான் நான் இந்த முடிவுக்கு வந்தேன் அதெல்லாம் நிறுத்திவிட்டு ஒழுங்காக பிரசங்கம் பண்ணுவோம் ஏன்னா தலையில் கை வச்சு பிரயோஜனம் இல்லை தலைக்குள்ளே ஏதாவது இறங்கணும் உள்ளே ஏதாவது இறங்கி எண்ணங்கள் மாறினா தான் ஆள் மாற முடியும் வெறும் ஞான ஸ்தானம் எடுத்துருந்ததுனால ஆள் மாற முடியாது வெறும் முங்கி எந்திரிச்சதுனால ஆள் மாற முடியாது ஏதோ ஒரு கோயிலுக்குள்ளே போயிட்டு போயிட்டு வந்ததுனால ஆள் மாற முடியாது இன்றைக்கி ஞாயிற்றுக்கிழமை உலகம் முழுக்க லட்சோப லட்ச மக்கள் கோயிலுக்குள்ளே போயிட்டு போயிட்டு வர்றாங்க ஆனால் மாறவே இல்லை எந்த மாற்றமும் இல்லை மாற்றம் வேணும்னா எண்ணம் மாறணும் எண்ணம் மாறணும்னா அதுக்கேற்ற பிரசங்கம் இருக்க வேண்டும் வசனத்தின் பிரசங்கம் இருக்கும் வசனம் தான் ஷேப் பண்ணுது ஃபார்ம் பண்ணுது நம்முடைய எண்ணங்கள் எப்படி இருக்கணுன்றத வசனம் தான் மாற்றுது பாருங்கள் அதனால் நான் நிறுத்திட்டேன் அந்த வேலையெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு எல்லாம் வாங்க நில்லுங்க நான் கையை வைக்கிறேன் தலையில் அப்படின்னு சொல்கிறது இல்லை அது முக்கியம் கிடையாது கேட்டாலே சரியாகிடுவாங்க எனக்கு அதான் நம்பிக்கை இருக்குது எப்படி இவ்வளோ பேர் வந்தாங்க கேட்டே சரியானாங்க கேட்டால் சரியாயிடும் எண்ணம் மாறிச்சுனா வாழ்க்கை மாறிடும் நினைவுகள் மாறிச்சுனா ஆள் அதுக்கேற்ற மனுஷனாக மாறிவிடுவான் இருக்கிற மாதிரி இருக்கவே முடியாது இதுக்கு போய் தலைகளை நீ கொஞ்சம் நேரம் நில்லுன்னு எங்கேயும் சொல்லிடல பைபிளில் இதுக்கு போய் எங்கேயா தவங்க கடை என்னத்தையாவது பண்ணு காடு மலையெல்லாம் ஏறிட்டுவான்னு சொல்லல வசனத்தை கேட்க சொல்லியிருக்குது வசனத்தை கேட்டு தியானித்து அதன்படி செய்தால் வாழ்வு உண்டு வெற்றி உண்டு எண்ணங்கள் மாறும் எண்ணங்கள் மாறினா ஆளே மாறிடுறோம் நம்ம நினைக்கிற விதம் மாறிச்சுன்னா எல்லாம் மாறிடும்
அவங்களுக்கு இருக்குது ஏன்னா நான் இங்கே பிரசங்கம் பண்ண பண்ணால் அவங்களுக்குள்ள ஒரு பெரிய எதிர்ப்பு இருக்கும் நான் அந்த காலத்தில் முதல்ல வந்து பிரசங்கம் பண்ண ஆரம்பித்தப்பேன் நான் பிரசங்கம் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் அப்போ அந்த க்ரௌடுக்கு வந்து அந்த க்ரௌடு கொஞ்சம் வித்தியா இப்போ இருக்க க்ரௌட் மாதிரி இல்லை இப்போ முக்காவசி பேருக்கு பிடிக்குது அது இங்கே ஸ்பெஷலாக இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு ஏன்னா அது நல்லா போதிச்சுருக்கிறேன் நான் அப்போ வந்து முக்காவசி பேருக்கு பிடிக்காது பிடிக்காதனால அவங்க வெறுப்பை காட்டுறதுக்கு வேணே முன்னால் எழுந்திரிச்சு வேகமாக நடப்பாங்க வெளியே நீ என்ன பிரசங்கம் பண்ணுறேன் நான் என்ன கேட்குறதுன்னு ஆனால் எனக்கு ஒருத்தர் பிரசங்கம் பண்ண கற்றுக் கொடுத்தவர் காலேஜில் படிக்கும்போது பிரசங்க கலை கற்றுக் கொடுத்தவர் அவர் நல்லா கற்றுக் கொடுத்தார் சொன்னார் ஒரு ஒருத்தன் ஒன்று வெறுப்பில் அடிக்கலாமான்னு பார்த்துட்டு இருப்பான் இன்னொருத்தர் நீ பண்ணுறது ஒன்று லாய்க்கே இல்லை போ உன் பிரசங்கத்தை நான் கவனிக்கவே மாட்டேன்னு அலட்சியம் காட்டுவான் ஒன்று எப்படியெல்லாம் மட்டன் தட்டணுமோ அப்படி மட்டன் தட்டுறதுக்கு சிலர் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க நீ என்ன பண்ணணும் அவங்களெல்லாம் பார்க்கவே பார்க்காத க்ரௌடை பார்க்கும்போது இப்போ ஒரே மாதிரி பார்த்து பிரசங்கம் பண்ணக்கூடாது கொஞ்சம் நேரம் இந்த பக்கம் கொஞ்சம் நேரம் அந்த பக்கம் கொஞ்சம் நேரம் பின்னாடி பண்ணோம் அப்படி பார்க்கும்போது அங்கங்கே ஒரு நல்ல கவனிக்கிற ஆளாக பார்த்துக்க நல்லா உற்சாகமாக கவனிக்க உனக்கு ஃபேவரபுளாக நீ சொல்கிறத நல்லா ஆர்வமாக கவனிக்கிற ஆளாக அங்கங்கே லொக்கேட் பண்ணி வச்சுக்கோன்றார் பிரசங்கம் பண்ண ஆரம்பித்த உடனே அதை கவனிச்சுக்கன்றார் கவனிச்சுக்கிட்டு அவங்க மேலேயே கண்ணை வச்சு பிரசங்கம் பண்ணு இந்த முரட்டுத்தனம் காட்டுறவன் வெறுப்பில் இருக்கிறவன் ஆனால் பார்க்காத அப்படின்ட்டுருக்கார் அதனால் அந்த காலத்துலேருந்து நான் பார்க்குறது இல்லை அன்றைக்கி கூட ஒருத்தவங்க சொல்லிட்டு இருந்தேன் அன்றைக்கி கூட ஒருத்தவங்க சொல்லிட்டு நான் பிரசங்கம் பண்ணிட்டே இருக்கேன் பின்னாடி ஏதோ ஸ்டேஜை போட்டுட்டு இருக்காங்க அதை ஏதோ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க என்னங்க எவ்வளோ டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குமே உங்களுக்கு நாங்கள் எனக்கு எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லை நான் பாட்டுக்கு பிரசங்கம் பண்ணிட்டுருக்கிறேன் அவங்க என்னமோ பண்ணிட்டுருக்கான் ஸ்டேஜ் நான் பாட்டுக்கு பிரசங்கம் பண்ணுறேன் எனக்கு கவனிக்க கூடாதுன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க எனக்கு நான் கவனிக்கிறதே இல்லை நல்லா கவனிக்கிறாள தான் கவனிக்கிறேன் நான் அவங்க கவனிக்கிறாங்க அதனால் அவங்களுக்கு பேசுகிறேன் இவ்வளோலாம் மீறி தான் வந்து இப்போ கவனிக்கிற கிரௌடாக மாறி இருக்குது இப்போது அப்போ ஒரு மென்டல் பேட்டில் இருக்குது பாருங்கள் மனசில் ஒரு போராட்டமே இருக்குது நமக்கு இதை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் ஏற்று எனக்கு கூட இருந்தது நான் ஒன்றும் உங்களை நான் சொல்கிறதெல்லாம் ஏற்றுக்குங்கன்னு சொல்லலை நான் சொல்கிறேன் கவனிங்க அட்லீஸ்ட் கவனிங்க கவனிக்காமல் எனக்கு இது பிடிக்கல நான் போகிறேன் அப்படி போகிற பிரயோஜனம் இல்லையா பிடி வைக்க கேட்டு தான் போங்களேன் ஏற்றுக்கொள்ளனா கூட கேட்டுருங்க கேட்டுட்டு அப்புறம் உங்களுக்கு நல்லா தெரியுது தப்புன்னு தெரிஞ்ச பிறகு விட்டுருங்க வேணாம் நான் என்ன சொல்கிறேன் கேளுங்க வேதத்தை ஆராய்ச்சி பாருங்கள் இது உண்மையான ஆராய்ச்சி பாருங்கள் ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை இழந்துருவீங்க இல்லைனா கேட்காம இதை புற நிராகரித்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய நல்ல காரியத்தை இழந்துருவீங்க வாழ்க்கையில் நான் தினந்தோறும் ஆயிரம் கோடி ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவருக்கு நான் சொல்கிறேன் எதுக்கு ஆண்டவரே இதெல்லாம் வெளிப்படுத்தினபடியால் உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் காண்பித்தபடியால் உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் இதெல்லாம் விளங்கல தெரியலன்னா எங்கே கடந்திருப்பேன் நான் இந்நேரம் நானும் அந்த கும்பலில் தான் வந்திருப்பேன் ஒன்றும் வேண்டாம் அடி எனக்கு ஒன்றும் வேணாம் ஏன்னா எல்லாம் அப்படி சொல்லும்போது நம்ம வேறு மாதிரி சொன்னார்கள் அடிப்பாங்க அதனால் ஒன்றும் வேண்டாம் ஒன்றும் வேண்டான்ற பிரசங்க யாரும் நான் இருந்தேன்னா இன்றைக்கி நீங்கள் இங்கே உட்காந்துக்கிட்டு ஏசி போட்டுட்டு உட்காந்துட்டு இருக்க மாட்டீங்க இவ்வளோ நல்ல இடத்துல இவ்வளோ செலவழித்து மைக் செட்டு அது இது மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டு அற்புதமாக உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கும் பத்து நாள் ஏசி எல்லாம் போட்டு அப்படிலாம் நடக்காது ஏன்னா ஒன்றும் வேணான்ற ஆசாமியாச்சு ஒரு இடத்துக்கு போனேன் ஏசி எல்லாம் போட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு என்னென்னா இவரெல்லாம் போட்டிருக்காரு நம்மளும் போட்டுருணும் ஏசி அதனால் ஆளுக்கு ஒரு ஏசி வாங்கித்தாங்கன்னு கேட்டு போட்டாச்சு ஏசி அப்படியே தத்துக்க தத்துக்க முடித்தனு போட்டாச்சு போட்டுட்டு கடைசியில் ஆஃப் பண்ணியே வச்சுருக்கிறாங்க ஃபேனே ஓடுது ஏன்னா அதுக்கு பில்லு கட்டணும் இல்லை ஏன் நீங்கள் ஏன் அதை ஆஃப் பண்ணி வச்சா ரொம்ப பில்லு ரொம்ப ஆகுது பிரதர் உங்களுக்கு தெரியாது எவ்வளோ பில்லு ஆகுது பில்லை பற்றி போய் யோசிக்கிற ஆளுக்கு எதுக்கு ஏசி நான் பில்லை பற்றி யோசி யோசிக்கல ஆசீர்வாதத்தை பற்றி யோசிக்கிறேன் இருக்கீங்களா இல்லையா கிறிஸ்தவர்கள் அல்லாத பின்னணியிலேருந்து வர்றவங்க நிறைய பேருக்கு இதை ஏற்றுக்கொள்கிறதுல பிரச்சனையே இல்லை நான் பார்த்துட்டேன் அதனால் தான் டிவியில் பிரசங்கம் பண்ணும்போது நிறைய பேர் என்னுடைய இதை ஏற்றுக்கொள்கிறாங்க உடனே பிடிக்குது அவங்களுக்கு கிறிஸ்தவர்கள் அல்லாத பின்னணியிலேருந்து வர்றவங்களுக்கு பிடிக்குது ஏன்னா அவங்க நல்லா இருக்கணுங்கிறத அவங்களுக்கு யாரோ சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து பிடிக்குது இங்கே கிறிஸ்தவத்தில் சிலர் மாற்றிட்டாங்க பாருங்கள் இது நல்லா இருக்கக்கூடாதுன்ற மாதிரி போதை நடக்கிற
இந்த அறிவுக்குள்ள வர வேணும் அப்படி வந்தால் தான் இந்த ஆசீர்வாதத்தில் நீங்கள் வாழ முடியும் அதனால் மன தடைகளை குறித்து ஜாக்கிரதையாருங்க மன கட்டுகளை குறித்து ஜாக்கிரதையாருங்க வீணான இப்படிப்பட்ட காரியங்களை நம்பி வாழ்க்கை கெட்டு போகக்கூடாது குடும்பம் கெட்டு போகக்கூடாது உங்களுடைய எதிர்காலம் கெட்டு போகக்கூடாது அதை குறித்து ஜாக்கிரதையாக இருந்து நீங்கள் தீர ஆராயுங்க நல்லா கேளுங்க நான் சொல்கிறதையும் கேளுங்க அவங்க சொல்கிறதையும் கேளுங்க எல்லாம் கேட்டு எதில் உண்மை இருக்குதுன்னு கேட்டு இன்றைக்கி கேட்குற பிரசங்கத்தை நல்லா ஆராய்ச்சி பார்த்து கொஞ்சம் நாள் எடுத்து சரியான தீர்மானத்தை எடுங்கள் நான் அப்படி எடுத்தேன் இந்த ஆசீர்வாதத்தை நான் சுதந்திரிப்பேன்னு ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்தேன் அன்னிலேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் எதை நம்புகிறேன்னா ஏசு சிலுவையில் தரித்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டார் ஏதை ஏன் எடுத்துக்கொண்டார் எனக்கு அது கூடாது அப்படின்றதுனால தான் எடுத்துக்கொண்டார் அந்த தரித்திரத்தை சுமதது நிமித்தம் தான் ரத்தத்தை செஞ்சினார் பாடுபட்டார் சபிக்கப்பட்டவராகி செத்தார் அங்கே கல்வாரி சிலுவையில் ஜீவனையே கொடுத்தார் எதுக்கு எனக்கு இது வரக்கூடாதுன்னு அந்த துன்பத்தை எல்லாம் தன் மீது ஏற்றுக்கொண்டார் எதுக்கு பைபிளே சொல்லியிருக்குது நான் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவனாக இருக்கும்படிக்கு அப்போ எனக்கு யாருமே சொல்ல முடியாது தரித்திரம் நல்லதுன்னு சிலர் சொல்கிறாங்க தரித்திரம் நல்லது உன்னை பரிசுத்தமாக்கும் பக்குவப்படுத்தும் பரலோகம் கொண்டு போகும் என்னென்னலாம் கேட்டிருக்கன்றீங்க ஒருத்தர் ஏழு பாயிண்ட்டில் சொல்கிறார் ஏழு பாயிண்ட் பிரசங்கம் தரித்திரம் என்னெல்லாம் பண்ணணும்னு எனக்கு அதை பற்றி ஒரு இம்ப்ரெஷனும் கிடையாது எனக்கு அது தரித்திரம் எந்த நன்மையும் எனக்கு செய்யாது தரித்திரம் தரித்திரத்தை வச்சு கத்திரை எனக்கு போதிக்கிறது இல்லை தரித்திரம் எனக்கு எந்த நன்மையும் செய்யாது ஆசீர்வாதம் கத்தர் எனக்கு கொடுக்குற ஒரு சொத்தாக இருக்கிறது அதுக்கு கிரயம் அவர் சிந்தின ரத்தம் பெரிய கிரையம் செலுத்திருக்கார் அதனால தான் இதை அலட்சியம் பண்ணக்கூடாது இதை வீணா நினைக்கக்கூடாது இதை சர்வசாதாரமாக நினச்சிடக்கூடாது இதை மனசார பரிசீலித்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சரி சரி இந்த இந்த சாபத்தை எப்படி அவர் இந்த இந்த சாபம் இந்த தரித்திரம்ங்கிறது ஒரு சாபம் என்கிறதையும் இந்த சாபத்தை எப்படி சிலுவையின் மூலமாக போக்கினார் என்பதையும் கொஞ்சம் கவனிப்போம் ஆதியாமும் மூணாம் அதிகாரத்துக்கு முதல்ல போவோம் அதுக்கப்புறம் உபாமும் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் அதையும் எடுத்து வச்சுங்க இதை ஒரு தடவை வாசிக்கிறேன் ஆதியா மூணாம் அதிகாரத்தில் ஆதாம் ஏவால் பாவம் செய்த உடனே தேவன் வர்றாரு வந்து பதினாலாம் வசனத்திலேருந்து இந்த பாவத்தின் நிமித்தமாக அவர்களுக்கு வர வரக்கூடிய சாபத்தை எல்லாம் சொல்கிறார் எப்போலேருந்து பதினாலுலேருந்து ஆரம்பித்து கடைசியாக பத்தொம்போதாம் வசனம் வரைக்கும் பதினாலுலேருந்து பத்தொம்பது வரைக்கும் பாவத்தினால் உண்டாகும் ஒரு சாபங்களை எல்லாம் சொல்கிறார் நான் பதினேழுலேருந்து பத்தொம்போது மட்டும் ஆசிக்கிறேன் ஏன்னா அந்த மூணு வசனத்தில் ஒரு நீண்ட பகுதி பதினாலுலேருந்து பத்தொம்போது நிறைய சாபங்களை சொல்கிறார் குடும்பத்தில் புருஷன் மனைவி கிடையே வர்ற பிரச்சனை பிள்ளை பெறதில் வர்ற பிரச்சனை இப்படியெல்லாம் டீல் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஆதாமிட்ட சொல்லும்போது பொருளாதார சாபத்தை பற்றி சொல்கிறாரு பொருளாதார சாபத்தை பதினேழுலேருந்து பத்தொம்போது மூணு வசனங்களில் சொல்கிறார் எவ்வளோ முக்கியமான விவகாரம்னு இது பாருங்கள் ஏன்னா பொருளாதாரம் பொருளாதார சாபம்ங்கிறது பொல்லாதது பாருங்கள் வியாதிங்கிறது அது ஒரு பொல்லாத ஒரு காரியம்தான் ஆனால் அந்த வியாதி வந்தவனுக்கு காசும் இல்லைன்னா யோசித்து பாருங்கள் என்ன ஆகுன்னு அவனுக்கு ஒரு மாத்திரை வாங்க கூட காசு இல்லை ஒரு ஆஸ்பத்திரிக்கோ ஒரு டாக்டருக்கோ செலவழிக்கிறது கூட காசு இல்லை ஒரு நல்ல ஒரு வசதியான ஒரு நல்ல சாப்பிட வேண்டிய ஆகாரத்தை சாப்பிட்றதுக்கு வாங்கி சாப்பிட்றது கூட அவன் யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது தங்க வேண்டிய ஒரு இடத்துல நல்ல கொஞ்சம் வசதியாக அவன் வியாதி நிமித்தம் துன்பப்படாமல் கொஞ்சம் வசதியாக தங்குறது கூட அவனால் முடியாமல் போயிடுது ஏன் எல்லாம் வந்து இந்த பொருளாதார சாபம் பொருளாதார சாபம் எல்லாத்தையுமே வாழ்க்கையே ரொம்ப மோசமாக்கி விடுகிறது அதனால் பதினேழுலேருந்து பத்தொம்பது வரைக்கும் அந்த பொருளாதார சாபத்தை பற்றி சொல்கிறார் வாசிக்கிறேன் பாருங்கள் பின்பு அவர் ஆதாமை நோக்கி நீ உன் மனைவியின் வார்த்தைக்கு செவி கொடுத்து புசிக்க வேண்டாம் என்று நான் உனக்கு விளக்கினர் விருட்சத்தின் கனி புசி புசித்தப்படினாலே இப்போ கவனிங்க பூமி உன் நிமித்தம் சபிக்கப்பட்டிருக்கும் நீ உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் வருத்தத்தோடைய அதன் பலனை புசிப்பாய் வருத்தத்தோடைய அதன் பலனை புசிப்பாய் அது உனக்கு முள்ளும் குறுக்கும் முளைப்பிக்கும் வெளியின் பயிர் வகை பயிர் வகைகளை புசிப்பாய் பாருங்கள் முள் குறுக்கு விளையும் ஏன்னா பூமி சவிக்கப்பட்டிருக்கிறது போட்டது விளையிற பூமியாக இருந்தது இப்போ மாறிடுச்சு போடாததெல்லாம் விளையுது முள்ளும் குறுக்கும் யாரும் விதைக்கிறது இல்லை ஆனால் அதுவே விளையுது ரொம்ப தாராளமாக விளையும் நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ண வேண்டிய தண்ணி பாய்ச்ச வேண்டியதில்லை விதைக்க வேண்டியதில்லை பண்படுத்த வேண்டியது அது தானாக விளையும் அதுதான் சாபம் வெளியின் பயிர் வகைகளை பூசிப்பாய் நீ பூமியிலிருந்து எடுக்கப்பட்டபடியால் நீ பூமிக்கு திரும்பும் மட்டும் உன் முகத்தின் வேர்வையால் ஆகாரம் பூசிப்பாய் நீ மண்ணாக இருக்கிறாய் மண்ணுக்கு திரும்புவாய் என்றார் 
என்ன மாதிரி ஒரு சாபம் பாருங்கள் பூமி சபிக்கப்பட்டிருக்கும் வருத்தத்தோடு அதன் பலனை புசிப்பாய் முள்ளும் குறுக்கும் முளைப்பிக்கும் முகத்தின் வேர்வையினால் ஆகாரம் புசிப்பாய் பொருளாதார சாபத்தை அவ்வளோ விரிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பொருளாதார சாபங்கிறது ஒரு பரிதாபமான ஒரு காரியம் எப்படி சொல்லியிருக்கு பாருங்கள் வேர்வையினால் உழைப்புங்கிறது வே வேலைங்கிறது சாபம் கிடையாது வேலை வந்து சந்தோஷமாக செய்ய வேண்டிய ஒரு காரியம் ஆனால் இந்த வேர்வைங்கிறது வேலையில் இருக்க கஷ்டத்தை குறிக்குது கடினமாக உழைத்து கொஞ்சமாக சம்பாரித்து வயிற்றுக்கும் வாய்க்கும் பத்தாமல் இருக்கிற அந்த நிலையை குறிப்பிடுகிறது சாபம் பொருளாதார சாபம் ஆதாமின் பாவத்தின் மூலமாக உலகத்தில் பிரவேசித்தது இந்த சாபத்துக்கு முன்னால் என்ன இருந்தது அழகான தோட்டம் நாலு நதிகள் ஒரு மனுஷனுக்காக ஆயிரக்கணக்கான பழஞ்ச காய்கறி வகைகள் பழஞ்செடி கொடிகள் எல்லாம் இருந்தது எல்லா வசதியும் கத்தர் அவனுக்கு பண்ணி கொடுத்துருந்தார் பொன் விளையிற பூமியாக இருந்தது அப்பேற்பட்ட ஒரு நல்ல இடத்துல இருந்தான் அங்கேருந்து வெளியே அனுப்பப்பட்டு விட்டான் இப்போது சாபமுங்கிறது எல்லாத்தையும் குறைவு படுறது தான் சாபம் இப்போது ஒரு உபாமத்துக்கு திருப்புங்க உபாமம் இருபத்தெட்டாம் அதிகாரம் உங்களுக்கெல்லாம் அறிமுகமான ஒரு அதிகாரமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அன்னைக்கு கிறிஸ்தவ பிரிவினையிலேருந்து வந்தவங்களுக்கு இது அறிமுகமான அதிகாரமாக இருக்கும் முதல் பதினாலு வசனங்கள் ஃபுல்லாக ஆசீர்வாதங்களே சொல்லுது நான் அந்த வீடு பிரதிஷ்டைக்கெல்லாம் போனால் அந்த முதல் பதினாலு வசனங்களை வாசித்துட்டு தான் ஜவம் பண்ணுவேன் அந்த வீட்டின் மேலே அந்த வசனங்களை வாசிப்பேன் அருமையான வசனங்கள் நீ பட்டணத்தில் வெளியில் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய் போகையில் வருகையில் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய் உன் கற்பத்தின் கனி நிலத்தின் கனி ஆடு மாடுகளின் கனி எல்லா வீட்டிலும் பெருக்கும் ஆசீர்வாதம் உண்டாயிருக்கும் மாப்பு செய்கிற உன்னுடைய தொட்டி கூட ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கும் விரோதிகள் உனக்கு விரோதமாக ஒரு வழியாக வந்து ஏழு வழியாக ஓடி போவார்கள் எல்லாரும் கண்டு பயப்படுகிற அளவு கத்தருடனே ஆசீர்வதிப்பார் தேசத்தில் ஏற்ற காலத்தில் மழை பெய்யும் கத்தர் தன்னுடைய பொ பொக்கிசாலையாகிய வானத்தை உனக்கு மேலாக திறப்பார் தேசத்தில் ஏற்ற காலத்தில் மழை பெய்யும் ஆகவே நீ கடன் வாங்காதிருப்பாய் கடன் கொடுக்கிறவனாயிருப்பாய் கீழாயிராமல் மேலாயிருப்பாய் வாழாயிராமல் தலையாக இருப்பாய் என்ன அற்புதமான வார்த்தைகள் பாருங்கள் ஆனால் பதினஞ்சிலேருந்து வாசித்து பாருங்கள் அதை மனப்பாடம் பண்ணல நான் இதைத்தான் மனப்பாடம் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா இது எனக்கு சொந்தம் இது நல்ல தெரியும் எனக்கு ஒரு ஐட்டம் கூட விடாமல் மனசில் வச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் அடிக்கடி சொல்லுவேன் இதை ஆனால் பதினஞ்சிலேருந்து வாஸ்து பார்த்துருக்குறேன் சில தடவை அதை வாஸ்து பார்த்தாலே தூக்கம் வராது ஆனால் அதை வாஸ்து பார்க்கணும் ஏன்னா அங்கே சொல்லியிருக்க சாபம்னா என்னன்னு அங்கே தெரியுது பதினஞ்சாம் வசனத்துலேருந்து நீண்ட பகுதி பாருங்கள் நீண்ட பகுதி அதை கவனிக்கணும் அறுபத்தி எட்டு வசனங்கள் இருக்குது பதினஞ்சிலேருந்து ஆரம்பித்து அறுபத்தெட்டாவது வசனம் வரைக்கும் ஆவியில் ஆத்மாவில் சரீரத்தில் குடும்பத்தில் திருமணத்தில் கையின் பிரயாசத்தில் இதிலெல்லாம் எப்படி சாபங்கள் வந்து எப்படி மனுஷனை மேற்கொள்ளும் அவன் மேலே வந்து அதெல்லாம் வந்து விழும் அவனை நாசமாக்கும் அழிக்கிற வரைக்கும் விடாது அப்படின்றத திரும்ப திரும்ப சொல்லியிருக்குது இதில் ஒரு மூணே மூணு மூணு நாள் வசனத்தை மட்டும் வாசித்து காமிக்கிறேன் ஏன்னா பொருளாதார சாபம் பொருளாதார சாபம்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் நம்ம என்னன்னு தெரிஞ்சால் தான் அதை என்ன பண்ணார்ன்றத நம்ம பேசலாம் சிலுவையில் என்ன பண்ணார்ன்றத பொருளாதார சாபம்னா என்ன கிளியராக டிஃபைன் பண்ணியிருக்கு பாருங்க இங்கே நாற்பத்தஞ்சிலேருந்து வாசிக்கிறேன் உன் தேவனாகிய கத்தர் பாம் இருபத்தெட்டு நாற்பத்தஞ்சு உன் தேவனாகிய கத்தர் உனக்கு விதித்த அவருடைய கற்பனைகளையும் கட்டளைகளையும் கை கொள்ளும்படி நீ அவர் சத்தத்துக்கு செவிகூடாதபடினால் இந்த சாபங்கள் எல்லாம் உண்மையில் வந்து நீ அழியும் மட்டும் உன்னை தொடர்ந்து பிடித்து உன்னிலும் உன் சந்ததியிலும் என்றைக்கும் அடையாளமாகவும் அற்புதமாகவும் இருக்கும் சகலமும் இந்த அற்புத அடையாளம் கெட்ட அற்புத அடையாளம் அற்புத அடையாளம்னா என்ன இப்போ இஸ்ரேல் ஜனங்களை பாலும் தேனும் ஓடுற தேசத்துக்கு கொண்டு போகிறேன்றாரு இல்லையா வழியில் வனாந்திர வழியாக கொண்டாடுறாரு பதினோரு நாளில் கடக்க வேண்டிய வனாந்திரத்தை நாற்பது வருஷம் கடந்தாங்க அற்புதம் அடையாளம் அது மோசமான அற்புதம் அடையாளம் நமக்கு யாருக்கு நடக்கவே கூடாது பதினோரு நாள் பயணத்தை நாற்பது வருஷமாக கடக்க முடியலனா எப்படி இருக்கும் பாருங்க அது சாபம் அது சரி கிடையாது அப்போ சாபம்னா என்ன இப்படி தான் இருக்குன்றாரு அழிய மட்டும் உன்னை தொடர்ந்து பிடித்து உன்னிலும் உன் சந்தையில் என்றைக்கும் அடையாளமாகவும் அற்புதமாகவும் இருக்கும் ஜனங்கள்லாம் பார்த்து இப்படி கூட இருப்பாங்களா இப்படி கூட அழிஞ்சு போவாங்களா இப்படி கூட கெட்டு போவாங்களா அப்படின்னு ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு இருக்குமா சாபம் அப்புறம் சொல்லியிருக்கு சகலமும் பரிபூர்ணமாக இருக்கையில் நாற்பத்தி ஏழு நீ மன மகிழ்ச்சியோடும் கழிப்போடும் உன் தேவநாயக கத்திரை சேவியாமற் போனது நிமித்தம் இப்போ கவனிங்க சகலமும் குறைவுபட்டு 
பட்டினியோடும் தாகத்தோடும் நிர்வாணத்தோடும் கத்தர் உனக்கு விரோதமாய் அனுப்பும் சத்துருக்களை சேவிப்பாய் அவர்கள் உன்னை அழித்து தீரு மட்டும் இரும்பு நுகத்தடியை உன் கழுத்தின் மேல் போடுவார்கள் நல்லா கவனிங்க கல்வாரி சிலுவையில் தொங்கும்போது ஏசு இதை எப்படி டீல் பண்ணார்னு பார்க்கணும் ஏன்னா இப்போ இது சா சாபம்னா என்னென்னு பொருளாதார சாபம்னா என்னென்னு முதல்ல புரிஞ்சுங்க பொருளாதார சாபம் என்ன என்னன்றதை பற்றி சொல்லிட்டு பாருங்க சகலமும் குறைவுபட்டு அது நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது பட்டினியோடு பட்டினி நம்பர் டூ பாவட்டினா என்னன்னு சொல்கிறேன் சாபம் பாவட்டினா தரித்திரம்னா என்னென்னு சொல்கிறேன் எல்லாத்துலேயும் குறைவுபடுறது எதுவுமே பத்தலை குறைவுபடுறது ரெண்டாவது பட்டினி மூன்றாவது தாகம் தண்ணி கூட இல்லை தாகம் நாலு நிர்வாணம் சரியான உட கூட இல்லை உடுத்துறதுக்கு உட கூட கிடையாது நிர்வாணம் அப்புறம் உன் சத்துருக்களை சேவிப்பாய் அவர் உன் அழித்து தீர் மட்டும் இரும்பு நுகத்தொடி உன் கழுத்தின் மேல் போடுவார்கள் அதாவது பொல்லாத மனிதர்களுக்கு அடிமையாகி அவர்கள் கையில் கலந்து சாகிறது இது அஞ்சாவது எல்லோரும் சொல்லுவோம் பார்ப்போம் சகலமும் குறை சகலத்திலும் குறைவு பசி தாகம் நிர்வாணம் அடிமைத்தனம் அஞ்சு காரியங்கள் பொருளாதார சாபம்னா என்னன்னு சொல்கிறேன் அஞ்சு காரியங்கள் எல்லாத்திலும் குறைவு பசி பட்னி தாகம் நிர்வாணம் துணி கூட இல்லை சரியா போட்டுக்கிறது சட்டை கூட இல்லை விரோதிகள் கையில் சிக்கி தவிக்கிறது சாகிறது அவங்க கையில் தான் பொருளாதார சாபம் அடிமைத்தனம் இந்த இயேசு கல்வாரி சிலுவையில் இதையெல்லாம் சுமந்தார் இத்தனையும் சுமந்தார் அவர் கல்வாரி சிலுவையில் தொங்கின போது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஒன்றும் சாப்பிடல குறைஞ்சது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அன்றைக்கி பூரா சாப்பிடல சிலுவையை சுமந்து விட்றாரு எவ்வளோ பாடுபடுறாரு பாருங்கள் சிலுவையை சுமந்து வந்து அந்த மலை மேலே ஏறி கொல்கதா மலை மேட்டு மேலே ஏறி அங்கே அவரை ஆணியில் அடிக்கிறாங்க சிலுவையில் வச்சு துன்புறுத்துகிறாங்க எல்லாம் பண்ணுறாங்க சாப்பிட கூட இல்லை மனுஷன் ரெண்டாவது தாகம் வாயை விட்டு கேட்குறாரு தாகமாக இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறார் காடியை கொடுக்க கொடுக்குறாங்க அந்த அளவுக்கு தா எப்படி இருந்திருக்கும் பாருங்கள் தாகம் மூணாவது நிர்வாணம் அவருடைய வஸ்திரத்தை எல்லாம் உரிந்து கொண்டார்கள் அவருடைய ஒரு வஸ்திரம் பாருங்கள் அந்த காலத்தில் மனுஷன் வந்து ஒரு சாதாரண ஆவரேஜ் பர்சன் மேன் ஒரு மனுஷன் வந்து நாலு வஸ்திரம் உடுத்திருப்பானா இப்போ நம்ம பேண்ட்டு ஷர்ட்டு கோட்டு அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் இல்லையா அந்த மாதிரி நாலு ஐட்டம்ஸ் இருக்குமா அவனுடைய உடையில் அதில் இந்த மேலங்கிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிகிற ஒரு காரியம் இந்த அங்கி ரொம்ப பிரமாதமான ஒரு அங்கியாக இருந்திருக்கும் போல இருக்குது ஏன்னா மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் ஒரே தையல் ரொம்ப விசேஷமான விலையிருந்து அங்கியாக இருக்கும் நிறைய பேர் ஏசி ஏழை ஏழைன்றாங்க அவருடைய அங்கிக்காக அவருடைய வஸ்திரத்துக்காக அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா சீட்டு போட்டார்கள் சீட்டு போட்டாங்க நான் இந்த கோட்டை கட்டி போட்டால் சீட்டு போடுவாங்களா குப்பையில் ஒன்று போய் போடுவாங்க இது ஒன்றும் அப்படி ஒன்றும் பிரமாதம் கிடையாது ஒரு சாதாரண சூட்டு தான் இது இதே நிறைய பேர் ஐயோப்பா என்ன சூட்டு நான் ஒன்றும் கிடையாது ரொம்ப சாதாரண சூட்டு அதுவும் வேர்த்து அதை யார் தொடக்கூட மாட்டாங்க அப்படி தூக்கி கொண்டு போய் குப்பையில் போடுவாங்க அவருடைய அங்கேயே கொண்டு போய் சீட்டு போட்டுக்கலாம் எனக்கா உனக்கான்னு சொல்கிறாங்க நாலு பேர் இருப்பாங்களாம் குளிசு ஃபிக்ஷனில் ரோம அரசாங்க முறைப்படி நாலு பேர் வந்து சிலுவையில் அறைவாங்களாம் ஒரு மனுஷனை சிலுவையில் அறையணும் நாலு பேர் போர்ச்சி அவர்கள் அதை செய்வாங்க நாலு பேரும் சமமாக பங்கிட்டு இருக்கலாம் நாலு உடையும் அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை வராது ஒருத்தனை சிலுவையில் அறையும் போது பங்கிடுறதுல ஒன்றும் பிரச்சனை வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை நான் ஆளுக்கு ஒன்றுன்னு எடுத்துகிட்டு போயிடுவான் இப்போ இந்த ஒன்றில் பிரச்சனை வருது சீட்டு போட்டு யாருக்கு உழுதும் அவன் எடுத்துகிட்டு போகலான்னு சீட்டு போடுறாங்க அந்த அளவுக்கு விசேஷமான ஒரு உடைய அவர் உடுத்தி இருந்திருக்கிறாரு மொத்தத்தில் அவருடைய உடை எல்லாம் போச்சு முழுவதும் நிர்வாணமாய் தொங்குகிறார் அடுத்த வாரம் அவமானம் இந்த அவமானத்தை நீக்கி மகிமையை நமக்கு எப்படி தர்றாரு கல்வாரி செல்வின் மூலமான்றதை பற்றி பேச போகிறேன் அவமானம் உண்டாகிறதுக்கு ஒரு காரணம் என்ன நிர்வாணம் அதை போல் ஒரு அவமானம் தாங்கி கொள்ள முடியாத ஒரு அவமானம் இல்லையா உங்களை கொண்டு போய் நிர்வாணமாக யார் முடியாது நிறுத்தினா எவ்வளோ பெரிய ஒரு அவமானம் சிலரெலாம் வந்து 
நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் சிலர் அப்படி யாராவது கேவலப்படுத்தின நிமித்தம் போய் தற்கொலை பண்ணிட்டு செத்தாங்களாம் ஏன்னா அந்த அவமானம் தாங்காமல் மற்றவங்க முன்னால் நம்மளை நிர்வாணமாக்கிட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லி தற்கொலை பண்ணி சாகிற அளவுக்கு அந்த அவமானத்தை தாங்கி கொள்ள முடியாத நிலை அவர்களுக்கு இருக்கிறது அப்போ உடையெல்லாம் போச்சு பசி தாகம் உடையெல்லாம் போச்சு முழுவதும் நிர்வாணமாக அத்தனை பேருக்கு முன்னால் தூங்குகிறார் எல்லாம் சிரிக்கிறாங்க கேலி பரியாசம் பண்ணுகிறார்கள் எல்லாவற்றிலும் குறைவு அது நாலாவது ஐட்டம் எல்லாத்திலையும் குறைவு எல்லாத்திலையும் குறைவு ஒன்றுமே இல்லை அவர்கிட்ட வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கின சர்வ வல்லம் உள்ள கத்தர் ஒன்றுமே இல்லாதவராக தொங்குகிறார் அங்கே அவர் அடக்கம் பண்ணுறது கூட இன்னொருத்தருடைய கல்லறையில் தான் கொண்டு போய் வச்சாங்க சிலுவையில் அறையிறவங்களெலாம் தூக்கி ஒரு பொது கல்லறையில் போட்டு பொது குழியில் போட்டு மூடிடுவாங்க இவருக்கு விசேஷமான ஒரு அடக்கம் இன்னொருத்தனுடைய கல்லறையில் வச்சு அவன் அடக்கம் பண்ணுகிறார்கள் அது மட்டும் இல்லை அவர் சாகு மட்டும் இந்த விரோதிகளுடைய கையில் பலனற்றவரை போல் இவர் வானத்தை பூமி உண்டாக்கின சர்வ வல்லமுள்ள தேவனாக இருந்தாலும் ஒரு பலனற்ற மனுஷனை போல் அவருடைய கையில் அவர் சாகிறார் அவர்கள் கையில் வச்சுக்கிட்டு அடிக்கிறாங்க பிடிக்கிறாங்க எல்லாம் துப்புறாங்க எல்லாம் பண்ணுறாங்க அப்படியே கிடக்கிறார் அவர் நான் சொல்லுகிறேன் பொருளாதார சாபம் ஒரு மனுஷனுக்கு என்னெல்லாம் கொண்டாடுதோ அத்தனையும் கல்வாரி சிலுவிலேயே சு சுமந்து விட்டார் பசி பட்டினி தாகம் நிர்வாணம் எல்லாவற்றிலும் குறைவு அடிமைத்தனம் பொருளாதாரருடைய கையில் சிக்கி தவிக்கிறது அடிமைத்தனம் இதுதான் பொருளாதார குறைவு பொருளாதார தரித்திரம்ங்கிறது மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் கொண்டு வருது அத்தனையும் சுமந்துட்டார் அது இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம் ஜீசஸ் நாட் ஓன்லி என்டியோர்டு அவர் பாவர்ட்டி ஹி எக்ஸாஸ்டட் அவர் பாவர்ட்டி இயேசு கல்வாரி சிலுவையில் நம்முடைய பொருளாதார சாபத்தை தரித்திரத்தை சுமந்து கொண்டது மட்டுமல்லாமல் அதை தீர்த்து விட்டார் முற்றிலுமாய் தீர்த்து விட்டார் மிச்ச மீதி ஒன்றுமே வைக்கல நான் முக்காவாசி எல்லாம் சுமந்துட்டேன் நீ கொஞ்சம் லைட்டாக சுமந்துக்கன்னு சொல்ல அவர் நான் கிட்டத்தட்ட எல்லாம் சுமந்துட்டப்பா இது ஒரு சின்ன விஷயம் இது மட்டும் நீ வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லவே இல்லை அவர் ஒன்று கூட பாக்கி இல்லை பசியை சுமந்தார் தாகத்தை சுமந்தார் நிர்வாணத்தை சுமந்தார் ஒன்றுமே இல்லை என்ற நிலைக்கு வந்தார் அது மட்டும் இல்லை அந்த பொல்லாதவர்கள் கையில் சிக்கி அவர்களுக்கு அடிமையை போல சாகிறார் அங்கே சிலுவையில் ஒன்றும் இல்லாதவரை போல ஒரு பொருளாதார தரித்திரம் ஒரு மனுஷனுக்கு வந்தால் அவன் என்ன ஆகிறானோ அப்படியே ஆயிட்டார் அவர் சிலுவையில் அதைத்தான் சொல்லியிருக்கிறார் நம்முடைய கத்தராக இயேசுவின் கிருவையை அறிந்திருக்கிறீர்களே அவர் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவராக இருந்தோம் நாம் ஐஸ்வர்யவான்கள் ஆகும்படியாக நம் நிமித்தம் அவர் தரித்திரரானார் என்ன அற்புதமான காரியம் பாருங்கள் நம் நிமித்தம் அவர் தரித்திரரானார் எக்ஸாஸ்ட் பண்ணிட்டார் ஒன்றும் மீதி வைக்கலை தருத்திரத்தில் சுமக்க வேண்டியது வேறு எதுவும் கிடையாது இந்த பசி பட்னி தாகம் நிர்வாணம் இந்த அடிமைத்தனத்தை காட்டிலும் வேறு ஒன்றும் பசி வேறு ஒன்றும் இந்த இதில் சுமக்க வேண்டியது பாக்கியே கிடையாது அவ்வளோதான் தருத்திரத்தின் மொத்த உருவம் அது அத்தனையும் சுமந்துட்டார் தீர்த்துட்டார் அவர் மேலே எடுத்துக்கொண்டார் இதை நான் பல வருஷங்களாக இந்த இடத்துல போயிட்டு வருகிறேன் இந்த வெளிப்பாட்டை பல விதங்களில் இன்றைக்கி இப்படி சொல்லியிருக்கேன் பல வித பல நேரங்களில் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக சொல்லியிருக்கிறேன் அதே கதை தான் வேறு மாதிரி சொல்கிறோம் நூற்றுக்கணக்கான பேர்கள் இந்த தரித்திர சாபத்திலிருந்து விடுதலையாகி வெற்றியில் இன்றைக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதை கேட்டதுனால ஏன்னா இது வந்து கிருப கிருப இதை தருது எதெல்லாம் கிருப தருதோ அதை விசுவாசத்தினால தான் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் கிருப தர்றதெல்லாம் விசுவாசத்தினால தான் பெற்றுக்கொள்ள அதனால தான் ரட்சிப்பட்டேன்னு சொல்லுது நீ கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் ஏன்னா கிருப தான் ரட்சிக்குது அப்போ விசுவாசம் தான் விசுவாசம் தான் அதை பெற்றுக்கொள்ள உதவுகிறது இது வந்து சம்பளம் மாதிரி பெற முடியாது நான் செஞ்சிட்டேங்க எனக்கு வேண்டிய கூலியை கொடுத்துருக்கேன்னு சொல்ல முடியாது கிடையாது நீங்கள் என்ன செஞ்சாலும் கிடைக்காது இது நீங்கள் எவ்வளோ புண்ணியம் செஞ்சாலும் இது கிடைக்கவே கிடைக்காது எவ்வளோ நல்லவர்களாக இருந்தாலும் சரி கிடைக்காது நீங்கள் எவ்வளோ தானம் தர்மம் பண்ணாலும் இது கிடைக்காது இது ஒரே விதத்தில் தான் கிடைக்கும் கடவுளுடைய கிருப இறக்கம் இது மட்டுமே இது நமக்கு தரும் 
அதை வந்து வெறும் விசுவாசத்தினால் மட்டும்தான் பெற்றுக்கொள்ளும் நான் விசுவாசத்து மட்டுமே பெற்றுக்கொள்ளணும் அதனால் இதை கேட்கணும் கேட்கும்போது விடுதலை உண்டாகிறது எப்படிப்பட்ட விடுதலை உண்டாகிறது பாருங்கள் நீங்கள் வந்து ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால் அவர் சுமந்தப்போவே விடுதலை ஆயிட்டீங்க இப்போ விடுதலை ஆகலை இனிமேல் விடுதலை ஆக போகிறதில்ல அன்றைக்கு விடுதலை ஆயிட்டீங்க விடுதலை ஆனால் கூட விடுதலை ஆனதே உங்களுக்கு தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம் ஒரு வேளை இன்றைக்கி தான் அதை பற்றி கேட்கலாம் மனதில் விடுதலை ஆகிறீர்கள் தரித்திரத்தை ஏற்க மறுக்கிறீர்கள் அதை சுமக்க மறுக்கிறீர்கள் அதை சொந்தம் பாராட்ட மறுக்கிறீர்கள் அது நல்லது என்று நம்ப மறுக்கிறீர்கள் ஏன் இப்போ வந்து மனசில் ஒரு விடுதலை வந்திருக்குது அது வந்துருச்சுன்னா அடுத்தது செழிப்பு உங்கள் வாழ்க்கையில் உண்டாக போகிறது என்ற அர்த்தம் அதை வெறுத்து அதை தள்ளி அதை இயேசு சுமந்து தீர்த்து விட்டார் நான் சுமக்க கூடாது என்பதற்காக அவர் சுமந்தார் என்கிறத என்னைக்கு விசுவாசிக்க ஆரம்பிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு என்னைக்கு இதை கேட்டு நம்பி விசுவாசித்து அறிக்கை செய்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு பொருளாதார ரீதியிலே வாழ்க்கையில் வெற்றியை காண்பீர்கள் இதெல்லாம் ரொம்ப விசுவாசிக்கணும் விசுவாசிகள்லாம் போகிற வரவங்களும் வந்து சொல்லிட்டு போவாங்க நம்மளாம் ஏழைங்க பாரு அவன்லாம் பணக்காரன் நம்மளும் என்ன பண்ணுவோம் அவனை பார்த்து ஆ அவன் பணக்காரன் நம்ம ஏழை என்றைக்கு உங்கள் முகத்தை கண்ணாடியில் பார்த்து நானும் இயேசுவின் மூலமாக ஐஸ்வர்யவான் ஆகியிருக்கிறேன் அவர் தரித்திராயிட்டார் என்ன ஐஸ்வர்யவான் ஆக்கும்படியாக அப்புறம் நான் என்ன ஐஸ்வர்யவானாக காணுகிறேன் அப்படின்னு என்னைக்கு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறோம் அன்னைக்கு தான் வாழ்க்கை மாறும் பொருளாதார ரீதியில் அன்னைக்கு வரைக்கும் வாழ்க்கை மாறும் அது வரைக்கும் ரட்சிக்கப்பட்டு நீங்கள் செத்தா மோட்சம் போகலாம் எல்லாம் இருக்கலாம் ஆனால் பொருளாதார ரீதியில் வாழ்க்கை மாறவே மாறாது ஏனென்றால் உங்கள் விசுவாசத்தின்படியே உங்களுக்கு ஆக கடவுது நீங்கள் இதை விசுவாசிக்கல சுகத்தை விசுவாசிக்கணும்னா சுகம் கிடைக்கும் இது கிடைக்காது ரட்சிப்பு விசுவாசிக்கிறீங்க ஆனால் இதை விசுவாசிக்கலாம் இது கிடைக்காது இதான் கிறிஸ்தவருடைய நிலை இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு எதையும் விசுவாசிக்கிறாங்க விசுவாசிக்கிறதெல்லாம் கிடைக்கும் இதை விசுவாசிக்கலாம் இது கிடைக்காது எதெல்லாம் விசுவாசிக்கிறார்களோ அதெல்லாம் கிடைக்கும் அதனால் விசுவாசிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் பாருங்கள் சத்தியத்தை அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலை ஆகும் அதனால் தான் வசனத்தை பிரசங்கிப்பதும் அந்த வசனத்தை தியானிப்பதும் அதை அறிந்து கொள்வதும் அதை அறிக்கை செய்வதும் ரொம்ப அவசியம் ஏன்னா சத்தியம் உங்களே அப்படி தான் விடுதலை அறிகிற சத்தியம் தான் வித்தி விடுதலை ஆகும் சத்தியத்தை தலைமாட்டில் வச்சுட்டு தூங்கினா விடுதலை ஆகும்னு சொல்லலை இதை வச்சு தலையில் வச்சு தேய்ச்சா விடுதலை ஆகும்னு சொல்லலை சத்தியத்தை அறிவீர்கள் இல்லையா சிலருக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அந்த பைபிள் கொண்டு போய் தலைமையில் வச்சுருவாங்க சத்தியத்தை அறிவீர்கள் அறிவீர்கள் எல்லாம் சொல்லுங்கள் அறிவீர்கள் அறிகிற சத்தியம் மட்டும்தான் விடுதலை ஆக்கும் அறியாது விடுதலை ஆக்காது அறிவு தான் விசுவாசம் என்கிறது அறிவின் அடிப்படையில் இருக்குது எனக்கு தெரியுது நான் விசுவாசிக்கிறேன் அதுதான் இப்போ எனக்கு தெரியுது இப்போது அவர் தரித்திரானார் எதுக்கு நான் ஐஸ்வர்யான் ஆகும்படியே நான் சுமக்கக்கூடாது அதனால் தான் அவர் சுமந்தார் அந்த கோரம் மரணம் அதை பற்றியது சரி இப்போது எப்படி நம்ம கத்தர் வாழ் எப்படி வாழணும்னு கத்தர் நம்ம எதிர்பார்க்குறாரு இப்போது நம்ம எப்படி இருக்கணும்னு நினைக்கிறாரு வாழ்க்கை நாலு லெவலில் இருக்க முடியும் ஒன்று வந்து பொருளாதாரத்தில் சொல்கிறேன் நாலு விதமான லெவலில் இருக்கலாம் நம்ம ஒன்று வந்து நாட் இனஃப் லெவல் நாட் இனஃப் லெவல் கேள்விப்பட்டுருக்கீங்களா எப்போவுமே பத்தா குறையிலே இருக்கிறது பத்தில் 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 நூறுரூவா தேவைன்னா முப்பது ரூபா தான் இருக்குது கொஞ்சம் தான் இருக்குது இது எங்கே பைபிளில் எங்கே வாசிக்கிறது தெரியுமா இஸ்ரேல் ஜனங்கள் எகிப்தில் இருந்தாங்க பாருங்கள் அடிமைகளா அந்த வாழ்க்கை அந்த ஒரு குடிசை அரை வைத்து கஞ்சி வாழ்க்கை பத்தாக்குறை வாழ்க்கை எல்லாத்துலேயுமே பத்தாக்குறை எல்லாத்துலேயுமே ஒரு நிறைவில்லாத ஒரு நிலைமை அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையில் இருந்தாங்க ஆச்சரியத்தில் ஆச்சரியம் என்னென்னா அதுலேருந்து வெளியே கொண்டாடுறாரு ஆண்டவர் விடுவிக்கிறாரு காளான் தேசத்தை நோக்கி போயிட்டுருக்காங்க பாலம் தேன் ஓடுற தேசத்தை நோக்கி வழியில் வனாந்திரத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா நாங்கள் திரும்பி அங்கே போகிறோம் எங்கே போகிறோம் அந்த பொல்லாத வாழ்க்கை பாருங்கள் அது வந்து இந்த வெறும் கஞ்சிக்கு ஆற்றி அடித்து வாழ்ந்துட்டா என்ன ஆகிடும் அதுலேயே செட்டில் ஆகிடுவோம் அப்படியே இருந்துட்டோம் ஒரு ரெண்டு மூணு தலைமுறை அப்படியே இருந்துட்டா என்ன ஆகிடும் கஷ்டம் 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 பொருளாதாரத்தில் ஒன்றுமே இல்லை ஏழ்மைத்தனம் ஏழ்மைத்தனம் வறுமைன்னு இருந்துட்டா அப்புறம் நம்ம மைண்டுக்குள்ளே அது செட் ஆகிடுது இது நல்லது நமக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி பிரசங்கமும் நடக்குது இல்லையா தரித்திரம் ஏழை லாசுரு பரலோகம் போனான் ஐஸ்வர்யவான் நரகம் போனான் அப்படின்னு ஒன்று ரொம்ப ஆறுதல் ஆகிடுது அப்பா கண்டிப்பாக நான் மோட்சம் தான் போ எப்படி தெரியும் ஒன்றும் காசு இல்லை அதனால் மோட்சம் தான் போய் ஆகணும் அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு நம்பிக்கை பாருங்கள் ரொம்ப பொல்லாத ஒரு காரியம் இது அடிமைத்தனத்தில் இருக்கிறாங்க 
குறைவு போட்டு கிடக்கிறாங்க எல்லாத்துலேயும் திரும்பி அங்கே போகிறோன்றாங்க என்ன ஒரு கேவலம் பாருங்கள் யாரும் அதில் செட்டில் ஆகக்கூடாது அது கத்தருடைய சித்தமே கிடையாது சித்தம் இல்லைன்றதுனால தான் அங்கேருந்து விடுவிக்கிறார் பலத்த கருத்தினால் விடுவிக்கிறார் ஏன்னா ஆபரஹாமின் பிள்ளைகள் இவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் அப்படி வாழக்கூடாது இன்னொருத்தனத்தில் அடிமைத்தனத்தில் இருக்கக்கூடாது ஏழ்மைத்தனத்தில் இருக்கக்கூடாது நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லி சொல்கிறாரு இங்கே விடுவித்து உங்களை எங்கே கொண்டு போகிறேன் பாலும் தேனும் ஓடுகிற நலமும் விசாலமான தேசத்தை கொண்டு போகிறேன் அதுதான் கத்தருடைய சித்தம் இது சித்தமே இல்லை தரித்திரம் நல்லதுன்னு சொல்கிறவங்களுக்கு சொல்கிறேன் எதுக்கு இஸ்ரேல் ஜனங்களை விடுவித்தார் ஏன்னா அவங்க வாழ்கிற வாழ்க்கை கத்திற்கு பொறுக்கலை கண்ணீரை பார்த்தேன் அவருடைய கதறலில் கேட்டேன்றாரு இறங்கி வந்திருக்கிறேன் உட மாட்டேன் அது பார்வனாக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் சரி அவற்றை விடுவித்து நான் கொண்டு போவேன்றார் ஏன்னா இது என்னுடைய சித்தம் அல்ல சித்தம் இல்லைங்கிறத போல் நம்புங்க குஷ்டரோய் வந்து ஏசிட்டு கேட்குறான் உமக்கு சித்தமானால் என்னை அவனுக்கு தெரியும் சுத்தமாக்க முடியும்னு ஆனால் சித்தம் இருக்கா அவருக்கு ஒரு வே ஏன்னா அவனுக்கு பிரசங்கம் பண்ணியிருப்பாங்க போல் இருக்குது கத்திர உனக்கு ஏதோ ஒரு நன்மைக்காக இதை கொடுத்துருக்கிறார் நல்லா யோசித்து பார் அதனால தான் அவன் சொல்கிறான் உமக்கு சித்தமானால் சித்தமானால் சுத்தமாக காண்டவர் இல்லைன்னா இதை அப்படியே வச்சுக்கிறேன் என்ன பண்ணுறது உம்முடைய சித்தம் அப்படி இருக்குதுன்னு அவர் சொல்கிறாரு கொஞ்சம் கூட யோசிக்கல பாருங்கள் டக்குன்னு சொல்கிறாரு சித்தம் உண்டு சுத்தமாகுன்றார் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் பொருளாதார தரித்திரத்திலிருந்து விடுதலை ஆவது அவருக்கு சித்தம் பரிபூர்ண சித்தம் அவர் இறங்கி வந்து பார்வோண்டிய காலத்திலிருந்து பலத்த கையினால் விடுவித்தது போல கடைசி முறையாக கல்வாரி சிலுவையில் இயேசுவை அனுப்பி கல்வாரி சிலுவையில் மறிக்க செய்து பாவமாக்கி சாபமாக்கி அவரை கொன்று அவருடைய ரத்தத்தை சிந்தி இந்த மீட்பை நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறார் ரெண்டாவது லெவல் அதனால் அந்த லெவலில் இருக்கக்கூடாது யார் அது சித்தமே அல்ல எல்லாம் சொல்லுங்கள் தரித்திரம் தேவண்டிய சித்தம் அல்ல ரெண்டாவது லெவல் வந்து ஜஸ்ட் இனஃப் லெவல் ஜஸ்ட் இனஃப் லெவல்னால் என்ன இது வனாந்திரத்தில் வந்தப்போ கத்தர் சொன்னார் இல்லையா மண்ணை அனுப்புவேன் அவன் அவனுக்கு அண்ணனுக்கு வேண்டியது மட்டும் எடுனார் அதுதான் கண்டிஷன் அடுத்த நாளைக்கு வேண்டியது அடுத்த ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடாது நாரிடம் அது கத்தர் சொல்கிறார் அண்ணனுக்கு வேண்டியது மட்டும்தான் எடுக்கணும் ஏன் அப்படி அது ஒரு டெம்பரரி அரேஞ்ச்மெண்ட்டு சில காரியங்களை போதிக்கிறதுக்காக அதாவது தினைக்கும் நான் உன்னை நினைப்பேன் உன்னுடைய பாகாரத்தை நினைப்பேன் உனக்கு கண்டிப்பாக கொடுப்பேன் அன்றாடம் நான் உன்னை போஷிப்பேன் கத்தர் காண்பிக்க விரும்புகிறார் ஏன்னா இவங்கெல்லாம் அவிசுவாசத்தில் வாழ்ந்துட்டாங்க இவங்களுக்கு இப்போ போதிக்கணும் அதனால் பத்து பன்னெண்டு நாள் இதை போதிச்சு கொண்டு போகலான்னு பார்க்குறாரு அதுக்காக சொல்கிறாரு ரெண்டு நாளைக்கு எடுக்காத ஒரே நாளைக்கு அவனு எவ்வளோ தேவையே எடுத்துக்கும் அன்லிமிட்டட் சாப்பாடு தான் ஆனால் அடுத்த நாளைக்காக எடுக்கக்கூடாதுன்றார் அன்றன்று உள்ள அப்பம் அன்றன்று உள்ள அப்பம் நிறைய பேர் என்ன ஆயிட்டாங்க இதில் செட்டில் ஆயிட்டாங்க இது தான் கத்தருடைய சித்தம் சொல்லுவாங்க இல்லையா கிறிஸ்தவங்க அதான் எனக்கு சின்ன வயசில் பட்டது நான் சொல்கிறேன் யாரையும் குறை சொல்லுறேன் என்ன சொல்லுவாங்க ஒன்றும் இல்லைங்க நல்லா இருக்கிறேன் கத்தர் அன்றன்று உள்ள அப்பத்தை தர்றார் அன்றன்று உள்ள ஆகாரத்தை தர்றார் அடுத்த நாள் எங்கேருந்து வரப்போகுதுன்னு தெரியல தருவார் கத்தர் அற்புதமாக தருவார் நான் அற்புதத்தையும் நம்புகிறேன் அப்பத்தையும் நம்புகிறேன் ஆனால் கத்தருடைய சித்தம் இதுவா இதுக்காக கொண்டாந்தார் அவ்வளோ பெரிய விடுதலை பார்வோனை எல்லாம் இப்போ சமுத்திரத்தில் மூழ்க்கு அடித்து அதுக்காக எங்களை வெளியே கொண்டாந்தார் இவ்வளோ சிரமப்பட்டு அன்றென்றும் தினந்தோறும் எங்களுக்கு பிச்சை போடுற மாதிரி போடுறது கிடையாது பாலும் தேனும் ஓடுற தேசம்தான் அவர்களுக்கு சொந்தம் இவங்க சொல்கிறாங்க அன்றென்று உள்ள அப்பம் போதும் ஆகவே சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டே கூடாது நமக்கு அப்படின்றாங்க கத்தர் சொல்கிறாரு பாலும் தேனும் ஓடுற தேசத்தில் உன்னுடைய களஞ்சியங்கள் பூர்ணமாக நிரம்பும் களஞ்சியம்னா என்ன சேர்த்து வைக்கிறது ஆகாரத்தெல்லாம் கொண்டு போய் தானியத்தெல்லாம் கொண்டு போய் மூட்டை மூட்டையாக சேர்த்து வைக்கிறது அங்கே பூர்ணமாக நிரம்பு ஒன்றார் அதுதான் கத்தருடைய சித்தம் இது போகிற வழியில் நடக்கிறது இங்கே செட்டில் ஆகிடக்கூடாது வனாந்திரத்துலேயே செட்டில் ஆகிட்டாங்க பாருங்கள் பதினோரு நாளில் கடக்க வேண்டிய வனாந்திரத்தை நாற்பது வருஷம் செட்டில் ஆகிட்டான் நாற்பது வருஷம் அங்கேயே கிடந்தாங்க அது கத்தருடைய சித்தம் அல்ல கத்து சில சொல்கிறாங்க அது கத்தருடைய சித்தமாக இருக்கியா என்ன நடக்குது கத்தருடைய சித்தம் அது அல்ல தரித்திரத்தில் செட்டில் ஆகக்கூடாது ஜஸ்ட் இனஃப்ன்ற லெவலில் செட்டில் ஆகவே கூடாது ஏன்னா அது கொண்டாடு இல்லையா கருத்தர் ஜஸ்ட் இனஃப் இஸ் ஓகே அது பரவாயில்ல அந்த பத்து வருஷம் பதினோரு நாளைக்கு பரவாயில்ல சில காரியங்களை கற்றுக்கிற வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் அதில் இருக்க கூடாது அடுத்தது வந்து மோர் தென் இன் ஆஃப் லெவல் மோர் தென் இன் ஆஃப் லெவல் எங்கே பார்க்குறோம் அப்போஸ் அது எபேசியர் நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தெட்டாம் வசனம் பாருங்கள் எபேசியர் நாலு இருபத்தெட்டு கிறிஸ்தவ விசுவாசிகளுக்கு போதுகிறார் பவுல் என்ன சொல்க
அதாவது திருடுறவன் திருடக்கூடாது இனிமே வேலை செய்கின்றார் எதுக்கு வேலை செய்யணும் சொல்கிறதுல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது நம்ம என்ன செய்கிறோம் எதுக்கு வேலை செய்யணும் நம்ம ரெண்டு பே பண்ணோம் நம்ம சாப்பிட்ணும் நமக்கு தேவை ஆ இவர் சொல்கிறாரு திருடாமல் அவன் குறைச்சல் உள்ளவனுக்கு கொடுக்கத்தக்கதாக தனக்கு உண்டாயிருக்கும்படி தன் கைகள் நல்ல நலமான வேலை செய்து பிரயாசப்பட கடவன் வேலை செய்கிறதே எதுக்கு செய்யணுமா குறைச்சல் உள்ளவனுக்கு கொடுக்க கூடியவனாக இருக்கும்படி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நீங்கள் வேலைக்கு போகும்போது கண்டிப்பாக நாளிலேருந்து வேறு மாதிரி ஆட்டிடியூடோடு போகணும் என்ன நான் சம்பாதிக்கிறது வந்து ஏதோ எனக்கு போதுமான அளவுக்கு சம்பாதிச்சு நானும் என் பிள்ளைகளையும் சாப்பிட்டு நாங்கள் திருப்தி அடைந்தால் போதுன்னு இல்லை நம்ம சம்பாதிக்கிறதே எப்படி இருக்கணுமா எந்த லெவலில் இருக்கணுமா நான் சாப்பிட்டு எனக்கு மீறணும் எனக்கு தேவைக்கு மிகவும் அதிகமாக இருக்க வேண்டும் அதிலிருந்து குறைச்சல் உள்ளவர்களுக்கு நான் செய்ய வேண்டும் நிறைய பேர் பாருங்கள் அவங்க சொந்த தாய் தோப்புன்னு கூட செய்யக்கூட முடியாத நிலையில் இருக்கிறாங்க யோசித்து கூட பார்க்குறதுல இல்லாத நியாயம் பேசுவாங்க எனக்கு ஒன்றும் வேண்டாம் இந்த உலகத்தில் எனக்கு ஒன்றும் வேண்டாம் நான் கிறிஸ்தவனாக நான் செத்தா மோட்சம் போகணும் அட பெற்றோரை வச்சு பாதுகாரி ஏன்னா அதுக்கு நான் எங்கே போகிறது அதுக்கு தான் பிரசங்க கவனின்றேன் வயசான பெற்றோர் ஒன்றை நம்பி இருக்கிறாங்கள அவருக்கு நல்ல ரூம் கொடுத்து அவங்களுக்கு நர்சை கிருசை வச்சு பார்த்து அவங்களுக்கு வேண்டிய சாப்பாடை கொடுத்து அவங்களுக்கு மருத்துவ உதவி கொடுத்து நல்ல கம்ஃபர்டபுளாக வாழ்ற அதெல்லாம் நம்மளால் முடியாதுங்க அவங்கள போ சொல்லுங்க என்ன பரிசுத்தவான் ஹலோ இருக்கிறீங்களா போயிட்டீங்களா அது நல்லதா கெட்டதா அதனால தான் தேவைக்கும் அதிகமாக சம்பாதிக்கணும் எதுக்கு குறைச்சல் உள்ளவர்களுக்கு கொடுக்க ஒரு கஷ்டப்படுறவனுக்கு ஒரு சின்ன உதவி கூட நம்மளால் செய்ய முடியலாம் அப்புறம் நம்ம வேலைக்கு டெய்லி போய் சம்பாரிச்சு என்ன பிரயோஜனம் இல்லைங்க எனக்கு போதமான அளவுக்கு ஆட அதை விடுங்க அது ஒரு சம்பாத்தியமே கிடையாது வேலை செய்கிறவனே எதுக்கு வேலை செய்யணுமா குறைச்சல் உள்ளவனுக்கு கொடுக்கும்படியாக ரெவல்யூஷனைஸ் ஆகிடும் வாழ்க்கையே வந்து வித்தியாசமானதாகிடும் கொடுக்கறதுக்குனே அப்போ வேலை செய்யும்போது அப்படி விசுவாசத்து பாருங்கள் சம்பளம் ஏறிடும் அந்த மாதிரி விசுவாசத்து பாருங்கள் வருமானம் பெருகும் இந்த மாதிரி நம்பி இப்படி எதிர்பார்த்து பாருங்கள் இதை தான் உங்களுடைய இது தான் உங்களுடைய உங்களுடைய தலை மேலே வைக்கப்பட்ட கடமை என்பதை எண்ணி பாருங்கள் நல்லா சம்பாதிப்பீங்க நிறைய பேர் ஏன் நல்லா சம்பாதிக்கிறது இல்லைனா எனக்கு வேணும் எனக்கு வேணும் எனக்கு வேணும் நான் கொட்டிக்கணும் எவனுக்கும் நய பைசா ஈயக்கூடாது கண்டிப்பாக சம்பளம் ஏறாது இருக்கீங்களா மோர் தென் இன் ஆஃப் லெவல் ஆனால் இதுலேயும் செட்டில் ஆகிடக்கூடாது குறைச்சல் உள்ளவனுக்கு உதவி செய்கிறதுன்றது ஒரு லெவல் நம்ம தாய் தாப்பனுக்கு உதவி செய்கிறோம் நம்ம உற்றார் உறவினருக்கு உதவி செய்கிறோம் அல்லது குறைச்சல் உள்ள யாராக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஒரு தேவையின் நேரத்தில் நம்ம உதவி செய்கிறோம் அது ஓகே அந்த நிலையில் இருக்கணும் அந்த நிலையில் இல்லைன்னா வருத்தப்படணும் அதை பற்றி ஐயோ ஒரு சின்ன உதவி கேட்குறாங்க அதை கூட நம்மளால் செய்ய முடியலையே அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கணும் கிறிஸ்தவனுக்கு ஆண்டவரே என்னை நல்லா ஆசீர்வதியும் என்கிட்ட வர்றவங்களுக்காக நான் உதவி செய்யக்கூடியவனை என்னை மாற்றும் அப்படின்னு நிச்சயமாக கேட்கணும் எத்தனை பேர் கேட்க போகிறீங்க ஆல் ரைட் அடுத்த லெவல் இதுதான் கத்தருடைய சித்தம் ஃபைனலாக அரைவாகிட்டோம் எது கத்தருடைய சித்தம் நாட் மோர் தென் இனஃப் மச் மோர் தென் இனஃப் தேவைக்கும் ரொம்ப மிகவும் அதிகமாக ஏன் மிகவும் அதிகமாக பாருங்கள் அது ஏன்னா அது எங்கே இருக்குதுன்னா பாருங்கள் ரெண்டு குறைஞ்சியர் ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் வாஸ்தவம் இல்லையா அந்த வாசனத்தை திரும்பி போங்க ரெண்டு குறைஞ்சியர் ஒன்பது எட்டு நீங்கள் எல்லாவற்றிலும் எப்பொழுதும் சம்பூர்ணம் உள்ளவர்களாயும் சகலவித நற்கிரியிலும் பெருகளாக இருக்கும்படியாக சகலவித நற்கிரியிலும் பெருகளாக இருக்கும்படியாக ஸோ தட் யூ மே அபவுண்ட் இன் எவ்ரி குட் ஒர்க் குட் ஒர்க்ஸை பற்றி சொல்ல சொல்லி முடிக்கிறோம் பாருங்கள் எதுக்காக உங்களுக்கு தேவைக்கு மிகவும் அதிகமாக தர்றாரு கத்தர் சொல்லுகிற அத்தனை கிரியைகளையும் நீங்கள் நிறைவேற்ற முடியாக பாருங்கள் நமக்கு சம்பளம் நல்லா இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் வருமானம் வந்து நமக்கு தேவைக்கு அதிகமாக இருந்ததுன்னா யாருக்காவது வேணால் உதவி செய்யலாம் ஆனால் கத்தர் நமக்கு ஒரு தரிசனத்தை கொடுத்து இப்படி செய் அங்கே போ இதை நிறைவேற்ற அப்படின்னா ஐயோ ஆண்டவர் அதெல்லாம் நம்மளால் முடியாது ஏதோ ரெண்டு பேருக்கு உதவி செய்ய சொன்னால் கொஞ்சம் செய்யலாம் நம்ம இதெல்லாம் பண்ண முடியாது நீர் சொல்கிறது ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அதுக்கு தான் தேவைக்கு மிகவும் அதிகமாக தருகிறார் ஏன் சகலவித நற்கிரியிலும் பெருக முடியாது நற்கிரியை என்னென்னா இந்த நற்கிரிக்காகவே நாம் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோன்னு எபேசி ரெண்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் நமக்கு சொல்லுகிறது எபேசி ரெண்டு பத்தில் பாருங்கள் ஏனெனில் 
நற்கிரியை செய்கிறதற்கு நாம் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு எதுக்கு சிருஷ்டிக்கப்பட்டு இது புது சிருஷ்டிகளாக நாம் எப்படி உண்டாயிருக்கோம்னு சொல்கிறது எதுக்கு இப்போ புது சிருஷ்டிகள் ஆகப்பட்டிருக்கிறோம் நற்கிரிகளை செய்யும் படிக்கலாம் சொல்லுங்கள் நற்கிரிகளை செய்யும் படிக்க கிறிஸ்து இயேசுக்குள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு தேவனுடைய செய்கையாக இருக்கிறோம் God has made us like that. எதுக்கு நற்கிரிகளை செய்யக்கூடியவர்களாய் அவைகளில் நாம் நடக்கும்படி அவர் முன்னதாக அவைகள் ஆயத்தம் பண்ணி இருக்கிறார் நீங்கள் என்னென்ன நற்கிரியை செய்யணும் எங்கெல்லாம் போகணும் எதை நிறைவேற்றணுங்கிறத கத்த நீங்கள் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே தீர்மானித்து எழுதி வைத்து விட்டார் முன்னதாகவே அதையெல்லாம் நிர்ணயித்து வைத்திருக்கிறார் என்றிருக்குது அப்போ நான் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நான் இங்கே சென்னை பட்டணத்தில் உங்களுக்கு காலம் பூரா பிரசங்கம் பண்ண வேணும் என்று கத்தர் என்ன பண்ணிட்டார் எழுதி வச்சிட்டார் இவன் இதுக்காக தான் இப்போ நான் போய் ஆண்டவரே நான் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அங்கே பிரசங்கம் பண்ண அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அங்கே பிரசங்கம் பண்ண அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இங்கே பிரசங்கம் பண்ணுங்கன்னா நான் சொன்னேன் நான் உனக்கு இருப்பார் எங்கே சொன்ன உடனே இங்கே பிரசங்கம் பண்ணுன்னா நீ ஊரெல்லாம் பிரசங்கம் பண்ண என்ன அர்த்தம் இங்கே பிரசங்கம் பண்ணு எங்கே பிரசங்கம் பண்ணுன்னு சொன்னாரோ அங்கே பிரசங்கம் பண்ணிருக்கணும் இங்கே பண்ணுன்னாரு அதனால் இங்கே தான் பண்ணிருக்கிறேன் நான் ஒரு ஊருக்கு கூப்பிட்டாங்க அன்னைக்கு எவ்வளோ சொல்லி பார்த்தாங்க சண்டே வரைக்கும் பிரசங்கம் பண்ணு சண்டே முடியாது சனிக்கிழமை வரைக்கும் பிரசங்கம் மட்டும் ஓடியாந்தேன் இங்கே ஏன்னா இங்கே தான் பிரசங்கம் பண்ண சொல்லியிருக்காரு நேரம் தான் மற்ற இடங்களில் பிரசங்கம் பண்ணுறேன் இங்கே பிரசங்கம் பண்ணுவேன் அதுதான் நற்கிரியை நற்கிரியனா கத்தருடைய பார்வையில் எது நற்கிரியை நான் செய்கிறதெல்லாம் நற்கிரியை கிடையாது நான் செய்கிறதெல்லாம் ஒரு வேளை பாவம் இல்லாமல் இருக்கலாம் அது நல்ல காரியமாக இருக்கலாம் நான் மற்ற எதேதோ செய்யலாம் ஆனால் அதெல்லாம் கடவுளுடைய பார்வையில் நற்கிரியா கடவுளுடைய பார்வையில் நல்ல கிரியைன்றது ஒன்றே ஒன்று தான் என்ன அவர் சொன்னதை நான் செஞ்சேன்னா அதுதான் நல்ல கிரியை அவர் சொல்லாத நல்லது ஆயிரம் செஞ்சிருக்கலாம் நாம் அது நற்கிரியை ஆகாது ரொம்ப ஜாகிரதையாக இருக்கணும் வாழ்க்கையில் நாம் பாட்டு எதையோ ஒன்று செஞ்சுட்டு இருக்கக்கூடாது எப்படியோ வாழ்ந்துட்டு இருக்கக்கூடாது அது கடவுளுடைய பார்வையில் நல்ல கிரியை அல்ல கடவுள் என்ன சொன்னார் அவருடைய நோக்கத்தை நிறைவேற்றினா எனக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கை கிடையாது அவருக்காக என்ன அர்ப்பணித்திருக்கிறேன் நீங்களும் அப்படி தான் என்ன பார்க்காதீங்க நீங்களும் அப்படி தான் உங்களுக்கு என்றைக்கு இயேசு ஆண்டவர் ஆயிட்டு அவர் எங்கே போக சொல்கிறாரோ அங்கே போகிறீங்க அவர் என்ன செய்ய சொல்கிறாரோ அதை செய்கிறீங்க அவர் எப்படி வாழ சொல்கிறாரோ அப்படி வாழ்கிறீங்க அப்படி வாழ்ந்து பாருங்கள் அதை காட்டிலும் பெரிய வெற்றியை நீங்கள் அனுபவிக்க முடியாது அதுதான் நல்ல கிரியை அந்த நற்கிரியலுக்காகவே ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அதுக்காகவே அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நம்ம சகலவித நற்கிரியிலும் பெருவர்களாக இருக்கும்படியாக அதுக்கு தான் சம்பூர்ணத்தை தர்றார் அபண்டன்ஸை தர்றார் அபண்டன்ஸ்னா என்ன லேட்டின் வார்த்தை அது அது லேட்டின் வார்த்தையிலேருந்து வருது அந்த அர்த்தம் என்னென்னா வேவ் தட் ஓவர் ஃப்ளோஸ் அலை அடிக்குது இல்லையா எழுந்து அப்படி வருது வந்து இறங்கி வரும்போது கரையை தாண்டிடுது ஏன்னா அலை பெருசாக இருக்குது கரை எதுக்கு இருக்குது ஒரு எல்லை இதுக்கு மேலே போகக்கூடாது தண்ணின்னு எல்லை இருக்குது ஆனால் வேவ் வரும்போது என்ன ஆகுது கரையை தாண்டி உள்ள கரை புரண்டு ஓடுது இல்லையா நான் சொல்கிறேன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் பொருளாதார வேவ் உண்டாக வேணும் பொருளாதார எல்லைகள் தாண்டப்பட வேண்டும் இவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே இல்லைன்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க நாய்கள் இதில் கழுத்து கழுத்துக்கு கயிறு கட்டின மாதிரி கயிறு அவுத்தாச்சு எல்லாம் சொல்லுங்கள் கயிறு அவுத்தாச்சு மைண்டில் இப்போ திங்க் பண்ணணும் அவுத்தாச்சுன்னு கயிறை எப்போ அவுத்தாச்சு இன்னைக்கு தான் சொல்லியிருக்குது அவுத்தாச்சுன்னு சிலருக்கு இதுக்கு முன்னால் வந்தவங்க இங்கே கேட்டுருக்குறீங்க அப்போ அதை எண்ணி பார்க்க வேணும் நம்ம சரி நற்கிரியல்னால் என்ன இப்போது அவர் சொல்லி நம்ம செய்கிறது இப்போ ஒன்று குறித்த மூணாம் அதிகாரத்தில் ஒரே ஒரு வருஷம் துவாசம் பிடிக்கிறேன் ஒன்று குறித்த மூணாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வருஷம் நாங்கள் தேவனுக்கு உடன் வேலையாற்றலாக இருக்கிறோம் நீங்கள் தேவனுடைய பண்ணையும் தேவனுடைய மாளிகையுமாக இருக்கிறீர்கள் எனக்கு அளிக்கப்பட்ட தேவனுடைய கிருபையின்படியே புத்தியுள்ள சிற்பாசாரியைப் போல் அஸ்திபாரம் போட்டேன் வேறொருவன் அதன் மேல் கட்டுகிறான் அவனவன் தான் அதன் மேல் இன்ன விதமாக கட்டுகிறான் என்று பார்க்க கடவன் போடப்படுகிற அஸ்திபாரமாகி அஸ்திபாரமாகிய கேசு கிறிஸ்துவை அல்லாமல் வேறு அஸ்திபாரத்தை போட ஒருவனாலும் கூடாது ஒருவன் அந்த அஸ்திபாரத்தின் மேல் இப்போ கவனிங்க பொன் வெள்ளி விலையேற பெற்ற கல் மரம் புல் வைக்கோல் ஆகிய இவைகளை கட்டினால் அவனுடைய வேலைப்பாடுகளால் அவன் அவனவனுடைய வேலைப்பாடு வெளியாகும் நாளானது அதை விளங்கப்படணும் ஏனென்ற அது அக்னியினால் வெளிப்படுத்தப்படும் அவனவனுடைய வேலைப்பாடு எத்தன்மை உள்ளது என்று அக்னியானது பரிசோதிக்கும் அதன் மேல் ஒருவன் கட்டினது நிலைத்தால் அவன் கூலியை பெறுவான் ஒருவன் கட்டினது வெந்து போனால் அவன் நஷ்டமடைவான் அவனோ ரட்சிக்கப்படுவான் அதுவும் அக்னியில் ஆகப்பட்டு தப்பினது போல போல இருக்கும் தக்குன்னு சொல்லிடுறேன் அ
என்ன சொல்கிறாரு நாங்கள்லாம் தேவனுடைய வேலையாட்கள் அவர் சொன்ன வேலையை செஞ்சிகிட்டு இருக்கிறோம் திருச்சபையில் ஊழிஞ்சேறதை பற்றி சொல்கிறார் வேலையாட்கள் செஞ்சிட்டு இருக்குது எல்லாேருக்கும் அப்படி அப்ளை ஆகும் நீங்கள் ஒரு வேலை ஊழியத்தில் இல்லாமல் இருக்கலாம் வேறு இதில் இருக்கலாம் அழைப்பையும் அதை எப்படி நிறைவேற்றுறதையும் பற்றி சொல்கிறார் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் அதாவது நாங்கள் கட்டுகிறோம் தேவன் எதை கட்ட சொல்கிறாரோ அதை நான் சபையை க சபையை இது பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் சபையை போ உட்காந்து அதை போச்சுக்கிட்டு நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறேன் இன்னொருத்தர் இன்னொரு காரியத்தை செய்கிறாங்க இப்படி ஒன்றொரு ஒருத்தர் ஒரு ஒரு காரியத்தை கட்டுகிறோம் இல்லையா கட்டும்போது ரெண்டு விதமாக கட்டுகிறோமா ஒன்று வந்து பொன் வெள்ளி விலையேற பெற்ற கல் அப்படிங்கிற அந்த அஸ்திபாரம் அந்த அஸ்திபாரத்தின் மேல் பொன் வெள்ளி விலையேற பெற்ற கல் மரம் புல் வைக்கோல் ஆகிய இவைகளை இவைகளை கட்டினால் கட்டுறவன் ரெண்டு ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறாரு அவன் கட்டுறத ஒன்று வந்து பொன் வெள்ளி விலையேற பெற்ற கற்கள்ன்ற கேட்டகரி இன்னொன்று வந்து மரம் புல் வைக்கோல்ன்ற கேட்டகரி எல்லாருடைய கிரியும் இப்படி தான் இருக்குதான் ஒன்று பொன் வெள்ளி விளையாட பெற்ற கல்லாக இருக்கணும் இல்லை மரம் புல் வைக்கோலை போல் இருக்கணும் அவருடைய கிரியை நான் செய்கிற கிரியை பொன் வெள்ளி விளையாட பெற்ற கற்கள் போல் இருக்கணும் இல்லை மரம் பொல் வைக்கோலை போல் இருக்கணும் எதுவாக இருக்குது என்னது வந்து பொண்ணு வெள்ளி விளையாட பல் பெற்ற கல்னு தீர்மானிக்கிறது எது நான் கத்தருடைய சித்தத்தின்படி ஒரு காரியத்தை செய்தேன்னா அது வந்து அந்த கிரியை தேவனுடைய பார்வையில் பொன் வெள்ளி விளையாடு நான் கத்தருடைய சித்தத்தை செய்யாமல் ஆயிரம் மற்ற என்னுடைய இஷ்டப்படி நான் செஞ்சேன்னா குப்பை குப்பை குப்பலாரி மாதிரி நாங்கள் நிறைய கொண்டாடலாம் இவ்வளோ செஞ்ச ஆண்டவர் நான் இத்தனை வருஷமா இவ்வளோ செஞ்சுருக்கிறேன்னு இம்ப்ரெசிவாக இருக்கலாம் லாரியை பார்த்தா அவ்வளோ லாரியில் இருக்கிறதையும் உள்ளங்கையில் இருக்கிற பொன் வெள்ளி விளையாடப்பட்டிருக்கிறவர்களையும் கம்பேர் பண்ணால் கையில் இருக்கிறது அதிகம் அவ்வளோ லாரியில் வந்ததும் ஒன்றும் கிடையாது என்ன சொல்கிறேன் கத்தருடைய சித்தத்தை நீங்கள் செய்யும் போது அதனுடைய வேல்யூ இஸ் மச் ஹையர் ரொம்ப உயர்வானது நீங்கள் செய்கிற மற்ற கிரியைகள் எல்லாத்தையும் தேவனுடைய பார்வையில் அதுவும் நீங்கள் அவருடைய சித்தத்தின்படி செய்கிற கிரியையை கத்தர் என்ன சொல்கிறார் பொண்ணு வெள்ளி விளையாடப்பட்ட கற்கள் ஒரு காரியம் சொல்கிற பாருங்க செழிப்பை பற்றி கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறவங்க நல்லா கவனிங்க இங்கே அதிகமாக இருக்க மாட்டிங்க அங்கே இருப்பாங்க நிறைய பேர் கவனிக்கட்டும் உண்மையான பொன் வெள்ளி விளையாடப்பெற்ற கற்கள் எது பவுல போஸ்ன ஒரு பிரசங்கி யார் சபையை கட்டிகிட்டு இருக்கிறாரு ஊழியம் செஞ்சுட்டு இருக்கிறார் ஆத்துமாக்களுக்கு ஆத்துமாக்களை ரட்சிப்புகளை நடத்தி வழி நடத்திட்டு இருக்கிறாரு உண்மையான பொ பொன் வெள்ளி விளையாடப்பெற்ற கல் எது அவர் செய்கிற தேவனுடைய சித்தத்தின்படி அவர் போய் எந்தெந்த ஊருக்கு போக சொன்னார் அங்கே போய் சபையை எப்படி கட்ட சொன்னார் அப்படி கட்டி அவர் செய்கிறார் பாருங்கள் அதுதான் பொன் வெள்ளி அதுதான் ரியல் கோல்டு அதுதான் ரியல் சில்வர் அதுதான் ரியல் ப்ரெஷர் ஸ்டோன்ஸ் கத்தருடைய பார்வையில் பாருங்கள் நான் இப்போ ஒரு நாள் கத்திரிக்கு முன்னால் போய் நிற்க போகிறோம் அதுதான் சொல்லுது போகும்போது அவனுடைய கிரியை வெளிப்படுமா பொன் வெள்ளி விளையாட பெற்ற கற்களை எரிச்சு போட முடியாது புல் வைக்கோல் மரமெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் புஷ்ன்னு எரிஞ்சு வந்து போகுமா எது மீறும் பொன் வெளி விளையாடப்பட்ட கற்கள் மட்டும்தான் மீறும் அப்போ என்ன அர்த்தம் இவன் மட்டும் தான் இப்போ ரிவார்டை பெறுவான் பலனை பெறுவான் அவங்க எல்லாம் லாரி லாரியாக ஒன்றாலும் ஒன்றும் கிடைக்காது எல்லாம் வெந்து போகும் தேவனுக்கு முன்னால் நிற்கும்போது அந்த நியாய தீர்ப்பில் அதெல்லாம் ஒன்றுலாம் போயிடும் சாம்பலாகிடும் இது வந்து நிற்கும் இதுக்கேற்ற ரிவார்டை அவன் பெறுவான்னு சொல்கிறாரு இல்லையா அப்போ கத்தருடைய பார்வையில் பொன் வெள்ளி விளையாடப்பட்ட கற்கள் எது நாம் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்கிற காரியங்கள் பொன் வெள்ளி விளையாடப்பட்டிருக்கிற கற்கள் எது நம்முடைய கிரியைகள் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்த கிரியைகள் நல்லா கவனிங்க நான் போட்டிருக்கிற பொண்ணு இல்லை என் வீட்டில் வச்சுருக்கிற தங்கம் இல்லை எங்கிட்ட எவ்வளோ டைமண்ட்ஸ் இருக்குதுன்ற அது இல்லை எங்கிட்ட எவ்வளோ காசு பணம் இருக்குதுன்ற அவள் அது இல்லை கத்தருடைய பார்வையில் எது பொன் வெள்ளி விளையாடப்பட்ட கற்களாக இருக்கிறது நான் எனக்கு அவர் கொடுத்த பொருளாதாரம் எனக்கு கொடுத்த பொன் வெள்ளியை வச்சு நான் என்ன பண்ணேன் அதுதான் பொன் வெள்ளி விளையாடப்பட்ட கற்களாக இருக்கிறது அந்த விதத்தில் தேவனுக்கு முன்பாக நாம் நிற்கும் பொழுது நிறைய பொண்ணு வெள்ளி விளையாடப்பட்ட கற்கள் உடையவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் கடவுள் முன்னால் நிற்கும் போது என்ன நடக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க இப்போ நின்று வா எத்தனை சவரன் வச்சுருக்கேன்னு கேட்க போகிறாரு கத்தரு அதெல்லாம் அவருக்கு ஒன்றும் இல்லை அவருக்கு துச்சம் அது அது ஒன்றுமே கிடையாது நீ எத்தனை எவ்வளோ டைமண்ட்ஸ் வச்சுருக்கிற எவ்வளோ க எத்தனை கோடி வச்சுருக்குன்னு கேட்க போகிறாரு கிடையவே கிடையாது என்ன செஞ்சேன்னு கேட்க போகிறாரு உன்ட்ட அவ்வளோ கொடுத்தனே என்ன பண்ண கொடுத்தது வச்சு என்னவெல்லாம் நிறைவேற்றினேன் நான் சொன்னதை செஞ்சியா நான் சொன்னபடி செய்தியா அதுதான் கேட்க போகிறாரு அது அவருடைய பார்வையில் பொன் வெள்ளி விளையாடப்பட்ட கற்களாக இருக்கிறது நாம் என்ன பண்ணணும
கத்தர் நம்ம கொடுத்திருக்கிற அத்தனை பொருளாதார ஆசீர்வாதத்தையும் வச்சு அவர் சொன்னதை செய்கிறோம் பாருங்க அதை தான் ரியல் கோல்டாக நம்ம பார்க்கணும் அதை தான் அவர் பெரிய சொத்தாக பார்க்கணும் இதை வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு போக போகிறோம் பைபிளில் சொல்லியிருக்கு நிறைய பிரசங்க நிறைய நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் சொல்லுவாங்க போகும்போது என்னத்தை எடுத்துகிட்டு போக போகிறோம் வெளிப்படுத்தல் பதினாலு பதிமூணு வாசத்து பாருங்க இது முதல் கிறிஸ்துவுக்குள் மறித்தவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்று எழுது அவர் தங்கள் பிரயாசங்கள் பற்றி ஓய்ந்து இழைப்பார்வார்கள் அவர்களுடைய கிரியைகள் அவர்களோட கூட போகும் நான் போகும்போது கூடவே வரப்போகுதுங்க எது வரப்போகுது என் பொண்ணு வெள்ளி விளையாடப்பட்ட கடலாம் வாழ போகிறது இல்லை எது வரப்போகுது நான் என்ன செய்தேன் நான் செய்த காரியங்கள் என் கூடயே வரப்போகிறது அதனால தான் ஏனோ தானோ வாழ முடியாது கரெக்டாக செய்யணும் இல்லைனா போகும்போது வெறுங்க ஏனா போக வேண்டிதான் ஆகவே இந்த உலகத்தில் எவ்வளோ எனக்கு இருந்ததுன்றது இல்லை கத்திரை நான் அறிஞ்சிருந்தேன்னா ஆசீர்வாதத்தில் வாழ்ந்தேன்னா அதை கொண்டு என்ன செஞ்சேன் கத்திர சொன்னதெல்லாம் செஞ்சேனா அதுதான் முக்கியம் அதை நான் செய்யும் போது உண்மையான ஐஸ்வர்யான் நான் அதுதான் மெய்யான ஐஸ்வர்யம் எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க எல்லாரும் எழுந்து நிற்போம் எல்லாரும் கரங்கள் வைத்து கத்தரை ஸ்தோத்தரிப்போம் அன்பின் பிதாவே கத்திர இயேசு நாமத்தில் வருகிறோம் துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் இந்த வெளிப்பாடு இந்த சத்தியம் உள்ளங்களில் ஆழமாய் பதியட்டும் உள்ளங்களை தொடட்டும் ஜனங்கள் தங்களை அர்ப்பணித்து கொள்ளட்டும் கத்தாவே எங்களை கல்வாரி சிலுவின் மூலமாக எவ்வளோ ஆசீர்வித்திருக்கிறீர் பொருளாதார சாபங்களை போக்கியிருக்கிறீர் தரித்திரத்தை நீக்கி ஐஸ்வர்யவான்களாக்கி இருக்கிறீர் உம்முடைய நோக்கங்களை இந்த பூமியில் நிறைவேற்றும்படியாக எல்லா நற்கிரிகளிலும் பெருகும்படியாக எங்களை நீர் ஐஸ்வர்யவான்களாக்கி இருக்கிறீர் அதுக்காக உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் கத்தாவே உமக்கா உம்முடைய சித்தத்தை இந்த பூமியில் செய்து அதை நிறைவேற்றி உமக்கு முன்பாக வந்து நிற்கக்கூடியவர்களாக எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கத்தாவை நீர் பக்குவப்படுத்துவீராக இந்த சத்தியம் உள்ளத்தில் ஆழமாய் பதியட்டும் கத்திர எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற நோக்கங்களை நிறைவேற்ற ஏராளமாய் தேவைப்படுகிறது அதனால் நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறோம் என்பதை ஜனங்கள் உணரட்டும் அந்த ஆசீர்வாதத்தினாலே நாங்கள் கத்தருடைய சித்தத்தை நிறைவேற்ற கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதை ஒவ்வொருவரும் உணரட்டும் கத்தாவே ஆசீர்வதிப்பீராக பெருக பண்ணுவீராக நற்கிரியில் பெருக பண்ணுவீராக உடைய நோக்கங்கள் நிறைவேறட்டும் ஓகே சகல கனம் மைமி துதி ஸ்தோத்திர நிலையாக எடுக்கிறோம் இயேசு நாமத்திலே செபிக்கிறோம் ஆமாம் நம்முடைய கத்திரா இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய கிருபையும் பிதாவாகி தேவனுடைய அன்பும் பரிசு தாவியானவருடைய ஐக்கியம் நம்ம அனைவரோடும் இன்றைக்கும் என்றைக்கும் இருப்பதாக ஆமேன்